వాటర్ ఫ్లోయింగ్ వాటర్ తాగిన రోజులు మనం హ్యాపీగా ఉన్నాం సర్ఫేస్ వాటర్ దాంట్లో ఏమి ఇష్యూ లేవు ఇప్పుడు కూడా డిస్కవరీ ఛానల్లో చూస్తే ఎర్రగా ఉండే ఆ మట్టి కలిసిన ఇసుకలో ఫ్లో అయిన నీళ్ళు తాగి జింకలన్నీ కూడా చెంగు చెంగు నెగురుతూ ఉన్నాయి మనమేమో నీట్గా ఉండే కొన్ని బ్రాండెడ్ నీళ్లు తాగి మనం ఎప్పుడు చూసినా పొట్ట నొప్పి గొంతు నొప్పి ఈ నొప్పి ఆ నొప్పి అని బాధపడతా ఉన్నాం ఎట్లా సో నీళ్ళకి మూడు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చి బ్యాక్టీరియా మన బ్యాక్టీరియా ఉంటే గొంతు నొప్పి వస్తుంది పొట్ట నొప్పి వస్తుంది ఈకోలీ బ్యాక్టీరియా ఎస్టెఫ్లోకాకస్ బ్యాక్టీరియా మీరు గూగుల్ చేసే వంద రకాలు ఉంటాయి సో మేము ఇక్కడ రూఫ్ టాప్ వాటర్ని పట్టుకొని దాన్ని ఇట్లా ఇటుకలు ఇటుకలు ఏంది మట్టి ఇది కడప సున్నపురాళ్ళు దుగ్గిరాల కడపలో దొరికే సున్నపురాళ్ళు దీంట్లో లైమ్ స్టోన్ అంటాం కాల్షియం ఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఇది సస్టైన్ రిలీజ్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇస్తుంది ఆవులకైనా మనుషులకైనా కోళ్ళకైనా మేకలకైనా అన్నిటికీ ఒకటే కాల్షియమే కావాల్సింది ఇవి దీంట్లో వచ్చే కాల్షియము కాల్షియం మినరల్ యాడ్ చేసేది కాకుండా ఆల్కలిటీని మెయింటైన్ చేస్తుంది అంటే మన బ్లడ్ పిహెచ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది ఆల్క్లీన్గా ఉంటుంది మన బ్లడ్ సో ఆల్క్లీన్గా ఉండే ఏ ఫ్లూయిడ్ తాగినా ఏ ఫుడ్ తిన్నా మనకు బాడీలో సూతింగ్గా ఉంటుంది సపోజ్ మన బ్లడ్ లోపల మన బాడీ లోపల సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది మనము టూ త్రీ పిహెచ్ ఉండే యాసిడ్గా ఉండే డ్రింక్ ఏ తాగినా కడుపులో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా చాలా బాధపడుతుంది ఆ పోయే ప్రాసెస్లో మొత్తం గట్లో ఉండే ఆ మ్యూకస్ అంతా కూడా మొత్తము మన బాడీలో ఉండే ఎమకల్లో ఉండే కాల్షియంని లీజ్ చేసి కాల్షియం డెఫిషియన్సీ వచ్చేదానికి ఎమకలు మెత్తగా అయిపోయేదానికి మన మెయిన్ రీజన్ ఈ కూల్ డ్రింక్సే సో మన వాటర్ కూడా యాసిడ్గా ఉందా లేదా అని వచ్చిన టెస్ట్ చేసి చూసుకుందాం ఇప్పుడు ఒకటి వచ్చి బ్యాక్టీరియా మాకు ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా టెస్టింగ్ లేదు కానీ ఆ నీళ్ళే తాగుతాం కాబట్టి బయట దేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చిన్న పిల్లలు పెద్దవాళ్ళందరూ మేము రూఫ్ టాప్ వాటర్ని ఇసుకలో బట్టి తాగుతాం మాకంతా జబ్బు లేవు మేము హ్యాపీగా ఉన్నాం రెండో టెస్టు టీడిఎస్ అంటాం టోటల్ డిజాల్వ్డ్ సాలిడ్స్ అంటాం టీడిఎస్ అంటే అంటే ఇది హండ్రెడ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఉంటే మంచి నీళ్ళు ఫిఫ్టీ కంటే తక్కువ ఉంటే నీళ్లు తాగకూడదు ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే వ్యవసాయానికి కూడా పనికిరాదు ఎయిట్ హండ్రెడ్ సారీ ఫోర్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే తాగకూడదు ఎయిట్ హండ్రెడ్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే వ్యవసాయానికి కూడా పనికిరాదు ఓ ఈ సింపుల్ మీటర్ పెట్టి చూద్దాం ఏ నీళ్ళు ఎట్లున్నాయి ఏ ఈ పిల్లకాయలు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కూర్చోపెట్టండి వాటర్ గురించి చెప్తా ఉండ పిల్లలు ఇక్కడ కూర్చోవచ్చు వాళ్ళు వీడంతా సో ఈ మీటర్ పెట్టి చూద్దాము ఏ నీళ్ళు ఎంత ఉంది అని ఆ పైన వస్తుంది ఆ పైన ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది రైట్ రా ట్వంటీ ఫైవ్ సో మినరల్ లేని వాటర్ అన్ని మినరల్ వాటర్ అంటాం మనం మనం మినరల్ వాటర్ అంటాం కదా ఎట్లా మినరల్ వాటర్ బాటిల్ ఇండి అంటాం అందులో ఈ ఒక్కొక్క బాటలు తయారయ్యేదానికి ఎక్స్ట్రూషన్ అని ఒక మెత ఒక మెథడ్లో హాట్గా ఉండేటప్పుడు లాగుతారు ప్లాస్టిక్ని అప్పుడు బాటిల్ తయారవుతుంది అప్పుడు ప్లాస్టిక్ మైక్రో అండ్ నానో పార్టికల్స్ రెండు ఉంటాయి నానో పార్టికల్స్ కడిగి కనపడతాయి మైక్రో పార్టికల్స్ కనపడతాయి అంటే ఒక మైక్రోస్కోప్ కనపడతాయి అట్లా మనము ఫ్రెష్గా ఓ బాటల్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేసినాం అనుకో టప్పని ఫ్రెష్గా వన్ అండ్ హాఫ్ ఫ్లాక్ నుంచి త్రీ అండ్ హాఫ్ ఫ్లాక్స్ నానో పార్టికల్స్ పట్టలేకపోతాయి సో ఫ్రెష్ బాటిల్స్ బాగా కడిగేసి రైల్వే స్టేషన్లో పట్టుకుంటే చాలా సేఫ్ వాటర్ అనమాట బస్ స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్లో పట్టుకుంటే ఇది ఫ్యాక్ట్ మేమంతా ఆ నీళ్ళు తాగుతాం అంటే ఈ నీళ్ళు తాగినా ఏం కాదు మాకు అంటే బేసికలీ బాగుంటాం కాబట్టి వాటి మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలే సో అన్ని జంతువులు ఎర్రగా ఉండే నదిలో నీళ్ళు తాగి బాగా చెంగు చెంగుని ఎగురుతూ ఉండే మనం ఒకరే ఫ్రెష్గా ఉండే ఈ వాటర్ని తాగి ఎప్పుడు జబ్బును బారి పడతాను వాయిలపాడులో పోతే నీళ్ళు మారే గొంతు నొప్పి వచ్చేసాను వాయిలపాడుకే పోయి గొంతు నొప్పి వచ్చేస్తే నువ్వు ఎక్కడ ప్రపంచం అంతా ఆడుతూ అడవుల్లోకి ఆడబోయి ఉంటావు ఫ్యూచర్లో సైబీరియా నుంచి వచ్చే కొంగలు పన్నెండు వేల కిలోమీటర్ సముద్రాలు దాటేసి ఏం తింటాడో తెలియదు అవి మహాతాళుడు అవి వాటి ప్రాజనీని వాటి వాటి పిల్లల్ని కోట్ల సంవత్సరాలు సర్వే చేసుకునే మనం రెండు లక్షల ఏంటి ఇట్లా హోమో ఎరెక్టస్ హోమో సెపియన్స్గా మారి ఇట్లుండే వాళ్ళము డార్న సిద్ధాంతం ఇట్లా నిలబడి రెండు లక్షల ఏంటి అయింది మనము నెక్స్ట్ థౌజండ్ ఇయర్స్లో మన ఫుడ్ ఉండదు ఫుడ్ క్రైసిస్ ఓజోన్ లేయర్ అంతా కరిగిపోయా మీకు ఫుడ్ క్రైసిస్ వచ్చేసారి భయపడిపోతాం అవునా పెట్రోల్ అయిపోయా డీజిల్ అయిపోయా బుగ్గ అయిపోయా ఇంకేమైతుంది నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో నిజంగానే ఫుడ్ క్రైసిస్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం నదులు ఎండిపోతూ ఉన్నాయి మన ఫుడ్ చాలా స్కేర్స్గానే ఉంది రెయిన్ ఫీడ్ క్రాప్స్ అన్ని నెగ్లెక్ట్ చేసినాము
రైసును పండించాలి గోధుమలు పండించాలంటే టెన్ థౌజండ్ లీటర్స్ కావాలా ఒక కేజీ చక్కెర తయారు కావాలంటే పద్దెనిమిది వేల లీటర్లు కావాలా ఒక కేజీ మాంసం తయారు కావాలంటే నలభై వేల లీటర్లు కావాలా సో అందరూ మాంసానికి అలవాటు అయిపోయి అందరూ రైస్కు గోధుమలు అలవాటు అయిపోతే నదులు ఎండిపోయినాయి అనుకో ఏం తింటారు అప్పుడు కొరలు అరగవు అంటే అద్దే అట్టే పోయి సావాల్సిందే కొరలు అరిగించుకోవాలి ఆయన మీరు అందరూ కష్టపడి కొరలు అరిగించుకోవాలి అరిగించేట్టుగా మీ సిస్టమ్స్ రెడీ చేసుకోవాలి అదేం పెద్ద పని ఏం కాదు వారం పడుతుంది అవసరం అనుకుంటే ఓదరులు సామలు రైస్కి నీరెస్ట్గా ఉంటాయి అది కూడా మీరు తినేదానికి ఫైబర్ గీబర్ ఏమో అనుకుంటే గంజిగా చేసుకొని రాత్రి ఒక గ్లాస్ నానబెట్టి పొద్దున్నే దాన్ని ఇంకొక ఒక గ్లాసులో నాలుగు గ్లాసులు వేసి గంజి గంజి నానబెట్టి పొద్దున్నే ఇంకొక ఆరు గ్లాసులు వేసి గంజి చేసేసి ఆ గంజిని మధ్యాహ్నం ఐదు గ్లాసులు రాత్రి ఐదు గ్లాసులు అది అంబలవుతుంది ప్రోబయాటిక్స్ వస్తాయి అంటే కొంచెం పులుస్తుంది మంచి సూపర్ బ్యాక్టీరియా దాంట్లో వస్తుంది దాన్నే ఆ కృష్ణా జిల్లా లక్ష్మీ సార్ అంటారు మనకి ఇక్కడ గంజి అంటాము అంబలు అంటాము ఆ అంబుల్లో ఇవి ఉన్నాయి ప్రోబయాటిక్స్ ఉన్నాయి మైక్రో మైక్రోబ్స్ ఉన్నాయి బెనిఫిషియల్ బెనిఫిషియల్ ప్రోబయాటిక్స్ ఉన్నాయి లాక్టిక్ యాసిడ్ బ్యాక్టీరియా ఉందని పెద్దగా డిఫైన్ చేసి ఎంత పెద్ద సర్టిఫికేట్ ఇస్తూ ఉంటారు మన వాళ్ళు గింజి అయితే బాగుంటుంది బాబుడు అంటా ఉంటారు అంతే సింపుల్గా సో అట్లా పొ రాత్రి నానబెట్టిన దాన్ని పొద్దున్నే గింజ చేసుకొని మధ్యాహ్నం సాయంత్రం తాగితే కూడా చాలు ఇంకేం వంట అవసరం లే కూరగాయలు అవసరం లే ఆ కూరలు అవసరం లే కూరగాయలు ఆ కూరలు ఎందుకు కావాలంటే మీ ప్రీబయాటిక్ సిస్టమ్ని మెయింటైన్ చేసేదాన్ని కావాలి ప్రీబయాటిక్ సిస్టమ్ అంటే ఏమి మీ పొట్టలో ఉండే మొత్తం గట్లో మీ శరీరంలో శరీరం బయట మొత్తం చేరి పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై ట్రిలియన్ల బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది మీ పొట్టలో వీఆర్ లివింగ్ విత్ బ్యాక్టీరియా వీ షుడ్ రెస్పెక్ట్ బ్యాక్టీరియా చెడ్డ చేసే బ్యాక్టీరియా మనకు మనం అనుకుంటాను చెడ్డ అని నేచర్లో ఏది చెడ్డ మంచి ఎక్కువ చెడ్డ చేసే బ్యాక్టీరియా మనమే మొత్తం నేచర్కి చెడ్డ చేసే బ్యాక్టీరియా మనమే యాక్చువల్గా మనం మళ్ళీ డిఫైన్ చేస్తాం ఇది చెడ్డ ఇది మంచి అని సో అది లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్లో మన గట్లో ఉండే బ్యాక్టీరియా అంతా మనకు చాలా అవసరమైన బ్యాక్టీరియానే మనం తినే ఆల్మండ్స్ మనం తినే జిడిపప్పులు అన్నీ డైరెక్ట్గా బ్లడ్లోకి పోవు అవి మళ్ళా డైజెస్ట్ అయ్యి బ్యాక్టీరియా డైజెస్ట్ చేసినాకనే మన పొట్టలేకి పోతాయి మన బ్లడ్లోకి పోతాయి సో ఈ ప్రాసెస్లో ప్రీబయాటిక్ అంటే మనం అంత ఫైబర్ ఉండే చిక్కుడుకాయలో ఇంకోటో బీరకాయలో ఇదో వెజిటబుల్సో ఇవి తింటే దాంట్లో ఉండే ఫైబరు ఈ ప్రోబయాటిక్స్ అంటే మనం మంచి బ్యాక్టీరియాకి ఇండులాగా మొత్తం సిస్టంలో ఉండి అవి హ్యాపీగా పని చేసుకుంటూ పోతూ ఉంటాయి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాయి ప్రీబయాటిక్ నేచర్ ఉంటే ప్రోబయాటిక్స్ బాగుంటాయి సో ప్రోబయాటిక్స్ బాగుంటే మీరు డైజెస్షన్ అయిందా లేదా అని చూసుకునే పనే లేదు ఆటోమేటిక్గా డైజెషన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా పొట్ట సంతోషంగా హ్యాపీగా ఉంటుంది నేను ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ అనుకుంటూ ఉంటాను ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ ఫోర్ నుంచి సిక్స్ మధ్యలో మండిపోయేది పొట్ట భయంకరంగా చాలాసార్లు నేను భోజనం యాసిడిటీ ఎక్కువ ఉంది తినాలా తినలేను గ్యాస్ ఎక్కువ మంట అట్లా కూర్చొని ఏడ్చుకొని తినలేకుండా ఉండే రోజులు కూడా ఉన్నాయి నా బెడ్లో పడుకొని మళ్ళీ ఏదో నీళ్ళు తాగి 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 ఏదో బాధలు పడినాం సో దాని నుంచి ఇప్పుడు సాయంత్రం నాకు బాగుండింది అనుకో ఎప్పుడో పొద్దున తింటా ఇప్పుడు తింటా మళ్ళీ అవసరమే లేదు కదా అరే ఎంత సంతోషంగా ఉందిరా అబ్బా అని అప్పుడు నాకు నా కొర్రల మీద సామల మీద నా లైఫ్ స్టైల్ మీద నాకు అప్పుడు రెస్పెక్ట్ వస్తుంది అంతేగాని మళ్ళీ రుచిగా ఉండింది అది అనుకొని దాని మీదకి పోయినా అనుకో ఇది బాధపడతా ఉండాలి కదా ఇది కూడా రుచిగా చేసుకోవచ్చు యాక్చువల్గా దీంతో కూడా మీరు వడలు చేసుకోవచ్చు పాయసం చేసుకోవచ్చు ఇడ్లీ చేసుకోవచ్చు దోశ చేసుకోవచ్చు ఊతపం చేసుకోవచ్చు పులిహార చేసుకోవచ్చు అన్నీ చేసుకోవచ్చు కొంచెం మనసు పెట్టి చేయాలి మనసు పెట్టవు చేపలు అయితే బాగా తోమి తోమి కంపు కొట్టే చేపలని పొట్ట కోసి అన్ని తీసి లోపలంతా అల్లము వెల్లుల్లి పేస్ట్లు పెట్టి బాగా ఏం చిగించి చాలా కష్టపడి రెడీ చేస్తాము అరే ఒక గంట ముందర నానేసుకోవాలా నాలుగు గంటల ముందర నానేయాలా దానికి కొంచెం ఇట్ట చేయండి కొంచెం నీళ్ళు అడ్జస్ట్ చేయండి దాంతో అని అంటే కొంచెం అంటే ఇంకా కష్టపడతా ఉంటారు జబ్బులు ఇంకా ఎక్కువైతే ఇంకా ఇంకా ఎక్కువ మంది దీనికి వస్తారు సిస్టమ్స్కి కానీ దాంట్లో కొంచెం మనసు పెట్టి చేసి అద్భుతంగా చేసుకోవచ్చు మా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఫుడ్సే పెడతా ఉంటాం ఎక్కడ పోయినా కానీ కడపలో పోయినప్పుడు మా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన మాకు సామ రవ్వతో ఇడ్లీ చేసి పెట్టినారు కాదర్ గారు నేను ఎదురు పోయినా కిషోర్ అని వాళ్ళ అమ్మ వేడి వేడిగా వచ్చిన ఇడ్లీలు సామ రవ్వతో చేసిన ఇడ్లీలు దాంట్లోకి ఉద్దిపప్పు కూడా కలుపుతాం ఉత్త సామ రవ్వ అయింది కదా రైస్ బదులు ఇవన్నమాట దాంట్లో కొబ్బిరి చట్నీ పొడి ఏమేమో చేసినారు రెండు ఇడ్లీలు మూడు ఇడ్లీలు తెస్తా ఉంటారు వ
బండ్లు ముందుగానే రోజు కొంచెం మెయింటైన్ చేయాలా అన్ని గుదిరి కలిపి ఊడిపోయినాక ఎత్తుపోయి డాక్టర్ దగ్గరికి ఇచ్చేస్తే అట్లా గుదిరేది డాక్టర్ దగ్గరికి ఇచ్చేసి సార్ సార్ కొంచెం తోయండి అంటే ఆయన ఏదో రెడీ పే చేసి పాపం ఇది చేసి అది చేసి కొంచెం తోస్తాడు మళ్ళీ పడిపోతుంది అందుకే మనకి ఎప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర నుంచి మనం డిశ్చార్జ్ అయిపోయేటప్పుడు సార్ మళ్ళీ ఎప్పుడు రావాలి సార్ అని అడుగుతాం అంటే ఇవాళ డ్యామ్ షూర్ అనమాట ఎవరు కొంటే కంబ్యాక్ అని నేను ఇది సార్ మీ దగ్గర రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సార్ అని అడుగుతాను నేను అటు చెప్పే మహానుభావులు కూడా ఉన్నారు డాక్టర్లు ఇది ట్రూత్ అంటే పదిహేండ్లైనా ఇరవై ఏళ్ళు అయిన తర్వాత అయినా ఆ ట్రూ మార్గం వైపు నడిస్తే అందరు హ్యాపీగా ఉంటారు సో నీళ్ళకు ఉండే ఆ మూడు క్యారెక్టర్స్లో టీడిఎస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు మినరల్ మినరల్ లెస్ వాటర్ని మినరల్ వాటర్ అంటాను విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ అండ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ డిస్క్రైబింగ్ విత్ యాడెడ్ మినరల్స్ అని కూడా ఇక్కడ కింద రాసినారు విత్ యాడెడ్ మినరల్స్ అని అయినా మినరల్స్ యాడ్ చేయరా ఎట్ కరెక్ట్ ఓకే నువ్వు మినరల్స్ యాడ్ చేసాడు నేను నమ్మనండి ఏందో వేస్తావు ఇప్పుడు మూసీ నదిలో నీళ్ళు ఎత్తుకొచ్చి నీళ్ళు కొంచెం కలిపినా మినరల్స్ టూ టూ హండ్రెడ్ టీడియస్ వస్తుంది నాకు మినరల్స్ కావాల్సింది మట్టిలో రావాలి అది కూడా మంచి మట్టి మనం ఎక్కడైనా ఊరు బయట పోయినప్పుడు పా మట్టి గోల్డ్లా ఉందే అంటాం కదా ఆడ పంటలు కూడా అట్లే పండుతాయి యూరియాలు కెమికల్స్ ఎక్కువుండా ఉంటే గోల్డ్ ఆ గోల్డ్లో కూడా మళ్ళీ టన్నులు టన్నులు తెచ్చి యూరియాలు కలిపేస్తాను అది వేరే సంగతి సో ఇది మట్టి మట్టిలో పడుతుంది అంటే కోల్డ్ మూ క్లోజ్ చేసి చూడండి వాన మట్టిలో పడి ఇసుకల రాళ్ళలో ప్రయాణిస్తా ఆటోమేటిక్గా ఎన్రిచ్ అవుతా ఉంది మినరల్ వాటర్ అవుతా ఉంది దాన్నే కాదర్ గారు స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అంటారు అంటే మనము కాపర్ ప్లేట్ వేసి స్ట్రక్చర్ వాటర్ చేస్తాము యాక్చువల్గా ఫ్లోయింగ్ వాటర్ స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అవుతుంది మన బ్లా మన బాడీలో డెబ్బై ఐదు శాతం వాటరే ఉంటుంది అందుకే మనము తలకోనలోని ఎక్కడన్నా ఆ నీళ్ళలో కూర్చుంటే బాడీలో ఉండే మొత్తం వాటర్ స్ట్రక్చర్ అవుతుంది అప్పుడు ఇమీడియట్గా బయటకు వస్తారు ఫ్రెష్గా ఉంటాం భోజనం చేయకపోయినా అప్పుడు ఆ మూమెంట్కి అది కరెక్టే మళ్ళా పోయి మనం చెత్త తినేస్తాము మన ఆలోచనలతో ఏమేమో చేసుకున్నాం అది వేరే సంగతి అందుకే గోదావరికి పాపాలంటే చాలా పాపాలంటే గోదావరి గోదావరికి గోదావరి అంటే పాపాలకు చాలా భయం అంట గోదావరి కానీ ఏం ఎదికైనా అందుకని మనము జనాలు అందరూ అటు పోయేసి నదిలో మునుగుతారు కదా గోదావరిలో పాపాలు రావు నదిలోకి ఎందుకంటే వాడి భయం వీటికంటే పైన వస్తాను మళ్ళా టపక్కని పట్టుకుంటుంది పైన ఉంటాడు కదా అదే అంటే నువ్వు చేసే పనులు ముందుగా వరకే ఉండవు నీ ఆలోచనలన్నీ పైకి వస్తే మళ్ళా చికెన్ పకోడా గోబీ మంచూరి పానీపూరి అవన్నీ మొదలుపెట్టి మళ్ళీ అది పట్టుకుంటే రెడీగా ఉంటుంది అది సో మీ జీవన విధానం మారి కంటిన్యూస్ కిక్లో ఉంటారు కిక్ అంటే ఒక నిమిషంలో వచ్చి కిక్ కాదు టకాని తినేసి వచ్చే కిక్ కాదు రోజంతా కిక్లో ఉండండి ఆ కిక్లో ఉంటారు లేదా ఇన్స్టెంట్గా ఏదో ఏదో చేసి ఉంటారు అనేది మీరు డిఫైన్ చేసుకోవాలి సో ఈ మట్టి సున్న ప్రాళ్ళు ఇక్కడ కర్ర బొగ్గులు బొగ్గులు ఎందుకు పైన రూఫ్ టాప్లో ఉండే ఏమన్నా మైక్రోబ్సో బ్యాడ్ వాటర్సో ఏమన్నా బ్యాక్టీరియా అవన్నీ ఇది ఫిల్టర్ చేస్తుంది యాక్టివేటెడ్ చార్కోల్ అంటాం మళ్ళీ ఇసుక నదిలో ఉండే ఇసుక ఇసుక ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్స్ని ఇసుక ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఐఐటి మెడ్రాస్ వాళ్ళు కనిపెట్టి మొన్న పేపర్లో వేసిన అంటే ఇసుకలో ఇసుకలో ఫిల్టర్ చేయదే నెంబర్ వన్ సో ఫ్లోయింగ్ వాటర్లో ఆటోమేటిక్గా మినరల్స్ వస్తూ అవి స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అయ్యి అద్భుతమైన వాటర్ అయినాయి అవి స్నానం చేసిన తాగిన నెంబర్ వన్ కానీ ఇప్పుడు మనం నదులన్నిటినీ నాశనం చేసినాం నదులన్నింటినీ డ్రైనేజ్ కలిపేసినాం ప్రతి నది కూడా డ్రైనేజ్ అయిపోయింది అన్యాయంగా మన మనం నదులు అని పన్నెండేళ్ళకి ఒకసారి పుష్కరాలు మునిగేసి వచ్చేస్తాడు మళ్ళీ డ్రైనేజ్ అట్లా వేస్తానే ఉన్నాం అట్లా ప్రతి ఊర్లోనా నది ప్రవహించినప్పుడు అంతా రామ్ తేరి గంగా మేలి సినిమా వచ్చింది కదా అట్లా జన్ని ఎక్కువ చేసి కింద వచ్చిందంటే మీ పైన ఎంత ట్రావెల్ చేస్తే అంత పొల్యూషన్ అయింది అని అర్థం అంత పొల్యూషన్ అయినాయి నీళ్ళని ఆ టీడియస్ మీటర్ పెడితే నార్మల్గా ఉండే మినరల్స్ హండ్రెడ్ ఉండాల్సిందే నదుల్లో కూడా ఒకటి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అయినాయి త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయినాయి ఎట్లా రైతులు కలుపుతూ ఉండే యూరియాలు డిఏపీలు కెమికల్స్ అవన్నీ కాక మనం ప్రతి ఊర్లో నుంచి పోయేటప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొదలుకొని మొత్తం దాంట్లో కలిపి మేము డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అంతా దాంట్లో కలిపి మేము ట్రాక్టర్లు కడిచి మేము గుడ్డలు ఉచ్చుకుంది మేము అన్నీ చేస్తే మళ్ళీ నీళ్ళని ఇట్లా ముక్కునేస్తాం అయిపోయాయి కథ సో ఇవన్నీ మనకి సిస్టమ్ లేకపోతే నదులు కూడా నీళ్లు తాగలేని పరిస్థితికి వచ్చినాయి చెరువుల్లో ముందు ప్రతి ఊరికి రెండు చెరువులు ఉండేటివి ఒక చెరువు తాగేదాన్ని పెట్టుకునేవాళ్ళు ప్రొటెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఇంకో చెరువులో గొడలు గిట్ల రుచుకునేవాళ్ళు ఇప్పుడు చెరువులు అన్నింటిలోనూ ప్లాస్టిక్లు వేసినాం ఎక్కడ చూసినా ప్లాస్టిక్లు అవి పనికి రావడంలే సో
మిగతా సాల్స్ అన్ని బిట్వీన్ సాయిల్ పార్టికల్స్ మధ్యలో ఇరుకొని 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 ఇరవై ఏండల్లో మొత్తము డిపాజిట్స్ అయిపోతాయి వాటర్ కదా ఎవాపరేట్ అయ్యేది దీంట్లో ఉండే థౌసండ్ టీడియస్ అట్లా పడతానే ఉంటుంది ఇది నల్గొండలో సెవెన్ థౌసండ్ అందుకని నల్గొండలో రెండేళ్లు వాళ్ళ పాపము తెలియనప్పుడు నీళ్లు తాగి తాగి స్కెలిటల్ ఫ్లోరోసిస్ వచ్చేసింది పళ్ళు పోతాయి మళ్ళీ ఎమకలన్నీ వంగిపోతాయి పర్మనెంట్ డిజార్డర్ అట్లే ఏ నరకం అనిపించాలి వాళ్ళు ఏ నీళ్లు తీసుకున్నా నదిలో నీళ్లు తీసుకున్నా బోర్ నీళ్లు పర్టికులర్లీ బోర్ నీళ్లు కిందకి పోయే కొద్ది నీళ్లు ఎక్కువ ఈ సాయిల్తో టచ్ అయ్యి ఆ డిఫరెంట్ స్టేటాలో దిగే కొద్దికి ఎక్కువైపోతా ఉన్నాయి సో మనమల్లి టౌన్లో కూడా థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది టీడియస్ కొన్ని కదిరి ఏరియాలో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉంది సో టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఉండే నీళ్లు నువ్వు వేడి చేసుకుని తాగినా ఏమీ కాదు ఓన్లీ బ్యాక్టీరియా పోతుంది కానీ సాల్స్ ఇంకా ఎక్కుతాయి వేడి చేసే కొద్దికి మాయిశ్చర్ తగ్గిపోయే కొద్దికి స్టీమ్ పైకి మీద హెచ్చుకు పోనే కదా మిగతా సాల్ట్స్ అన్నీ ఎక్కువ ఉండిపోతాయి సో ఇవి సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉండే కొద్దిగా ఇంకా డెడ్లీ అనమాట పాపం వాళ్ళు తెలియక వాళ్ళు తాగేస్తారు ఏదో అని సో ఏందో వచ్చి జాయింట్ పెయిన్లు అన్నీ వస్తాయి జాయింట్ పెయిన్లు వస్తే ఏమి పోతే పెయిన్ కిల్లర్స్ వాడ వాడతాం బురు ఫెన్లు గిఫెన్లు వేస్తాం పెయిన్ కిల్లర్లో ఐదేళ్ళు వాడతానే కిడ్నీలో కొంచెం క్రియాటినీ ఎక్కువైందే ప్రోటీన్ లీక్ ఉంది అని అంటే ఆ క్రియాటిన్ ఏమో అంటే ఆ క్రియాటిన్ కొన్ని మందులు ఇంకొక ఐదేళ్లల్లో కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ డయాలసిస్ ఎట్లా అంటే ప్రాబ్లం ఎక్కడో ఉంది నువ్వు సొల్యూషన్ ఎక్కడో చూస్తా ఉండవు ఆ పదేళ్ళు వాడేసినాక బురు ఫెన్ను పారాసిటమాలు బురు ఫెన్ను వాడితే కిడ్నీ జబ్బులు వస్తుంది పదేళ్ళు వాడేసిన వాళ్ళు ఏమి అయిపోయేది అంత డిడ్లీగా ఉన్నాయి మీరు వేసే మందులు అన్నిట్లోనా కాంట్రా ఇండికేషన్స్ ఉంటాయి లాస్ట్లో అది కాన బూతం పెట్టుకుని చదవాలి మామూలు కనపడదు బూతం అనుకో నీ రెటినా పోతుంది నీ కిడ్నీ లేచిపోతుంది నీ లివర్ పోతుంది అని ఏమేమో రాయింటారు భయంకరంగా ఉంటాయి అవన్నీ సరే ఈజీగా అసలు భయమే లేకుండా సర్ర సర్ర అని చెప్పి ప్రతి ఇంట్లో ఆ కంపు ఆ మాతలు కంపు అవన్నీ చేసి అది ముందు డబ్బాలు పెట్టుకోండి ఇప్పుడు మర్చిపోతామని పొద్దున్నే ఇది మధ్యాహ్నము ఇది మన సాయంత్రం ఇది రాత్రి నిద్ర పెట్టబడి ఏమిటి పది గంటల మాత్రం వేసుకున్నారా అనుస్తుంది ట్రైన్లో కామె వేసుకున్నానే అది తెల్ల మాత్రమే కదా అదే కదా అని అవసరం లేదు చాలా మందికి అది మా బాధ అరే అవసరమైన రోజులు వేసుకొని ఎనభై ఏళ్ళ తర్వాత కొన్ని రోజులు వేసుకొని డ్రామా జరగని మళ్ళా పోని చాలా మందికి అవసరం లేదు అన్ని మాత్రలు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ మాకు తెలిసిన మా కజిన్ ఒక డాక్టర్ బీపీకి ఆమె మాత్ర వేసుకునింది వేసుకొని కొన్ని రోజులు ఆ చేంజెస్ అన్నీ బాడీలో కలిగే చేంజెస్ అని గమనించి ఆడ మారేసి పొద్దున్నే ఆరు గంటలకు లేచి ఇంట్లోనే యోగా చేసుకోవచ్చు శక్తి ఉండదు కదా సో అంబు వేసి యోగా సెంటర్కి పోయి ఆరు గంటలకు యోగా చేసుకుని తగ్గించుకుని సాల్ట్ కాదు తగ్గించాల్సిందే షుగర్ తగ్గించాలా రైస్ తగ్గించాలా గోధుమలు తగ్గించాలా మైదా తగ్గించాలా రిఫైన్ ఆయిల్ తగ్గించాలా కాఫీ టీ పాలు తగ్గించాలా ఒక కప్పు కాఫీ తాగినారంటే దాంట్లో ఉండే మూడు డెడ్లీ థింగ్స్ ఒకటి వచ్చి చక్కెర ఇంకోటి వచ్చి పాలు ఇంకోటి వచ్చి కాఫీ కెఫిన్ ఇది కాక వేడిగా ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ దాంట్లో వచ్చాను కాఫీ ఇవి కరిగి వచ్చేటివే ఇంకొక కొన్ని లక్షల ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ ఇవన్నీ పొట్లేకి ఇరవై ఏండ్ ముప్పై ఏండ్ వేసి 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 స్వామి నా ఆరోగ్యం బాగా చూసుకోండి వెంకటేశ్వరుడు ఏం చేస్తాడు వెంకటేశ్వరుడు ఈ భోజనం తింటే ఆయన కూడా బాగాలేకుండా అవుతుంది ఆయన టైంలో ఆయన తినలేదు కాబట్టి మంచిగా ఉన్నాడు సరిపోయింది కథ చాలామంది గొప్ప స్వాములు చాలామంది గొప్ప మనుషులకు కూడా ఇది తెలియక రైసు మాంసం తింటారు చికెన్ తింటారు కానీ రైసు గోధుమలు తిని తినే డబ్బులు వచ్చినాయి చాలామందికి గొప్ప మనుషులు కూడా సో వాళ్ళు కూర్చొని మెడిటేషన్ చేస్తూ ఉండాలంటే ఎట్లా లోపల థైరాయిడ్ కొడతా ఉంటే హార్మోన్ ఇమ్బాలెన్స్ కొడతా ఉంటే షుగర్ కొడతా ఉంటే ఎట్లా మెడిటేషన్ చేస్తావు తెలియదు పాపం వాళ్ళకి అట్లా లక్షల మంది ఆ ట్రూత్ తెలియక జబ్బుల్లో బాధపడతానే ఉన్నారు ప్రాబబ్లీ చాలామందికి ఈ ట్రూత్ ఈ ఈ సిరిధాన్యాలు ఈ మిలిట్స్ తింటే నువ్వు ఒబెసిటీ తగ్గేదానికే కాకుండా రకరకాల జబ్బులు పోతాయి అని తెలిసింటే చాలామంది సర్వ్ అయిపోయేవాళ్ళు ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ సైంటిఫిక్గా డాక్టర్ ఖాదర్ గారు వచ్చినాక ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఫైబర్ సస్టైన్ రిలీజు ఇవి చెప్తారంటే మాకందరికీ బాగా కనెక్ట్ అయ్యి మేము తిని మేము అనుభవిస్తాం అవన్నీ మేము చెప్పేది అన్ని మేము అనుభవిస్తాం ఉండేది నేను నేను సాయంత్రం తిన్నా ఇప్పటి వరకు ఏం తినలా ఈరోజు రా ఈరోజు వరకు ఏం తినకపోయినా పర్వాలే నీళ్ళు తాగినా పర్వాలే మొత్తం నీళ్ళు తాగితే కూడా చాలు ఒక రోజు రెండు రోజులు ఏమి కాదు ఒక రోజు తింటే యోగి అన్నారు ఒకసారి తింటే యోగి అన్నారు రోజుకి రెండు రోజులకు ఒకసారి తిన్నాం అనుకో ఇంకా సూపర్ యోగి కదా అట్లే నాలుగు రోజులు పది రోజులు తినద్దు అండి పైకి పోతాం పెద్ద యోగి అయిపోతాము
మరి పొద్దున్నే పొద్దున్నే రన్నింగ్ గిన్నింగ్ అన్నీ చేస్తున్నాను సార్ బాగా యాక్టివ్గా ఉన్నాను సార్ ఇంకేం ప్రాబ్లం అంటే నా భార్య సన్నగైపోతా ఉండవే అంటాను సార్ అండి నేనేం చేసే దానికి ఆ సన్నగా అయిపోయే దానికి జూబ్లీన్స్లో లక్ష రూపాయల ప్యాకేజీ ఉంటుంది మరే నేనా నువ్వు మంచిగా ఆరోగ్యంగా కార్బోహైడ్రేట్ జీరో చేయకుండా కార్బ్స్తో పాటి ప్రోటీను మినరల్సు ఫైబరు కార్బ్స్ అన్నీ కలిపి ఉండే మినరల్సు విటమిన్స్ అన్నీ ఉండే ఫుడ్ తిని సన్నగైతే అంటే ఆనందంగా ఉండొచ్చు కదా చాలామంది ఈ ఈ ఈ జ్యూసులు తాగి ఏదో డైట్ చేస్తారు మా చెల్లెలు అందరూ మా ఇంట్లో కూడా చేస్తారు అట్లా జ్యూస్ తాగిన నేను ఆరు కేజీలు అని ఎనిమిది కేజీలు తగ్గినా అని ఎనిమిది రోజులు ఎనిమిది రోజులు తగ్గి తొమ్మిది రోజులు బస్ స్టాండ్లో పడింటారు అక్కడ లేదు ఎక్కడ తిరిగి అట్టగా జైల్చింది బాడీని డిప్రైవ్ చేయకూడదు యూ షుడ్ నాట్ డిప్రైవ్ కార్బోహైడ్రేట్ విచ్ ఈస్ ఎ వెరీ బేసిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మినరల్ అది కార్బోహైడ్రేట్ కార్బ్స్ అనేటిది చిన్నప్పటి నుంచి కార్బ్స్తో బతికినాం మనం సో కార్బ్స్ సస్టైన్ రిలీజ్ చేయాలా ఒకేసారి వచ్చి బ్లడ్లో పడకూడదు అది మనకు ప్రాబ్లం అవుతూ ఉండేది అది మనకు కొర్రలు సామలు అరికలు ఈ ఐదు ధాన్యాల వల్ల అవుతుంది రాగులు సద్దలు జొన్నలు బరిగలు కూడా ఓకే కానీ వాటిల్లో ఫైబరు ఓన్లీ టూ పర్సెంట్ టు త్రీ పర్సెంట్ ఉంది కాబట్టి అది న్యూట్రల్ ధాన్యాలు అన్నాం నెగిటివ్ ధాన్యాలు రైస్ అండ్ గోధుమలు ఈ రెండింటినే పెట్టుకొని మనము ఆరోగ్యం కోసం పోరాడుతాను విచ్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్ మీరు ఇవన్నీ తింటూ ఎక్కడన్నా పిండికి పోయినప్పుడు రైస్ ఓపోడు తినండి రెండు సార్లు తినండి పర్వాలే ఏం కాదు మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ మీ డైట్ మీరు వచ్చేయాలి ఏమి డిఫరెన్సే తెలియదు మీకు ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ కొంతమందికి రివర్స్గా ఎట్లా జరగడం లేదంటే ఒక వారంలో ఏడు మూడుల ఇరవై ఒకటి మినిమము ఏడు నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది సార్లు కూడా తింటా ఉంటారు ఎక్కువ మంది అంటే ముప్పై సార్లు తింటా మూడు సార్లు కొర్రలు ఇంత తింటాడు సార్ నేను కొర్రలు తింటా ఉన్నాను సార్ నాకు తగ్గలేదు అంటే ముప్పై సార్లు మూడు సార్లు తిని ఎట్ట తగ్గుతుంది ముప్పై సార్లు ఇరవై సార్లు తిని ఐదు సార్లు రైస్ తిని ఓకే అది పోయినారనుకో అప్పుడు మ్యాజిక్ జరుగుతుంది ఈ ప్రాసెస్ మీరు షిఫ్ట్ ఎంత తొందరగా అయితే అందరూ కలిసి వస్తుంది కొంతమందికి ఈ హై ఫైబర్ ఫుడ్ని డైజెస్ట్ చేయడానికి బాడీకి అర్థం కాదు అంటే ఇంత ఫైబర్ ఇప్పుడు చూడలేదు కదా సో దానికి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలి అని అర్థం చేసుకునే దానికి కొంచెం హీట్ అవుతుంది బాడీ హీట్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది దాన్ని మజ్జి తాగచ్చు కొంచెం ఎక్కువ నీళ్ళు కూడా తాగచ్చు ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ అ రివర్స్ ఆఫ్ ఇట్ ఈ హై ఫైబర్ ఎనిమిది పర్సెంట్ పీచ్ ఉంది కదా ఈ ఫైబర్ ఈ ఫైబర్ అంతా మీరు ఓవర్ నైట్ నానబెడతారు ఏ సిరి ధాన్యమైనా రాత్రి అంతా నానబెట్టి పొద్దున వండాలి పొద్దున నానబెట్టి మధ్యాహ్నం వండాలి మధ్యాహ్నం వండి రాత్రి వండాలి ఈ నానబెట్టినప్పుడు ఈ ఫైబర్ అంటే ఏం పీల్చు పదార్థమో నీళ్ళన్నీ పీల్చుకుంటుంది ఈ పీల్చుకుంటే నీళ్లు మీకు డైజెస్ట్ అయినాక బ్లడ్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ నీటిని ప్రతి సెల్కి తీసుకొని పోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ ఎక్కడ ఆ డిహైడ్రేషన్ ఉన్నా సిమీట్ కాడిపోయి ఆ సెల్కి నీళ్ళు అందిస్తూ ఉంటుంది దప్పే ఉండదు అది దప్పేనే ఫీలింగే రాదు అదే మీకు అది కాంట్రరీ షుగర్ ఉండే పేషెంట్కి ఎందుకు దప్ప ఎక్కువ అవుతుంది అంటే ఎప్పుడైతే షుగర్ బ్లడ్లో ఎక్కువ ఉండింది అనుకో షుగర్ గుణం ఏమేమి మాయిశ్చర్ లాక్ ఉంటుంది ఉప్పుకు షుగర్కి మాయిశ్చర్ లాక్ ఉండే గుణం ఉంది సో సెల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ అంతా లాగేస్తాయి అర్థమైందా సెల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ లాగి కిడ్నీలకి ఏం పని సెల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ అంతా బ్లడ్ ఎక్కువ వచ్చింది అనుకో ఎక్స్ట్రా మాయిశ్చర్ కదా బ్లడ్లో అవి కిడ్నీల రూపంలో యూరిన్ పోతా ఉండాలా సెల్లో ఉండే మాయిశ్చర్ ఏమో లాగేసా సెల్లో ఏం చెప్తా ఈ బ్రెయిన్కి ఏ తగ్గిపోయింది రా నీళ్ళు తాగరా అంటుంది నీళ్ళు తాగేది ఉండిపోయింది ఇదే పని అన్నాడు షుగర్ పేషెంట్కి సో అప్పటికి నీకేమి ఎక్స్ట్రా షుగరు నీ బ్లడ్ లేకు వచ్చేసింది అని అర్థం విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ సో దప్పి కాకుండా ఉండి లీటర్ పెట్టుకొని కొంతమంది నాలుగు లీటర్ నీళ్ళు తాగుతానే ఉన్నా ఉంటారు అవసరమే లేదు నాలుగు లీటర్లు దప్పి అయింది అన్నప్పుడు తాగండి చాలు ఆ దప్పి ఎక్కువసార్లు అయితే ఉందంటే మీకు కరెక్ట్గా లేదు అని అర్థమైనా నాలుగు లీటర్లు నాలుగు లీటర్ సార్ నేను రోజు నాలుగు లీటర్ ఎట్టైనా కసిగా తాగుతా అటు కసి ఏం వద్దమ్మా ఏం అవసరం లే అవసరం ఏమో నీళ్ళు తాగి ఆకలి ఏమో భోజనం చేస్తే చాలు టైం చూసుకొని వన్ ఓ క్లాక్ అయితే ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ హంగ్రీ నో అనుకునేది ఏం అవసరం లే ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ హంగ్రీ కీప్ డూయింగ్ వర్క్ డో ఫర్గెట్ అబౌట్ అవర్ ఫుడ్ సో ఈ నీళ్ళు కూడా డిఫైన్ చేయొద్దండి నిద్ర కూడా ఎయిట్ అవర్స్ అనేది ఏమి లేదు నిద్ర వస్తే నిద్రబోండి లేదు పొద్దున లేచింది యాక్టివ్గా ఉన్నారు రాత్రి అర్ధరాత్రి రెండు గంటలకి సార్ రెండు గంటలు లేదు ఏం చేసే సార్ డ్యాన్స్ చేయండి పాటలు పాడుకోండి పుస్తకం రాయండి మీ పిల్లలకి లెటర్ రాయండి ఎన్ని పాత్రలు అడగండి ఎన్ని పనులు అని చేసుకోవచ్చు రెండు గంటలు లేచి పని చేయకూడదు ఇప్పుడు లేచినప్పటి నుంచి
అవి కాలు మీద కాలు వేసుకొని జల్లుగా అరుస్తా తోకాడించుకుంటా నములుతా జాలీగా ఏడు వాటి లోకంలో ఉంటాయి మనము ఎక్కడ తింటాడు కూర్చొని ఎప్పుడు తినకూడదు అప్పుడు రాత్రి పది గంటకు వచ్చి తింటాను పొద్దున్నే ఫుల్గా తినండి ఎంత ఉన్నదనండి పర్వాలేదు ఎంత వీలు తినండి దీనికి రెస్ట్రిక్షన్ లేదు మధ్యాహ్నము ఆకలి అయితే తినండి లేకపోతే తక్కువ తినండి లేదు గూట్లో దీపం నోట్లో ముందు సాయంత్రం ఆరున్నర తినండి సార్లు ఆరున్నర వీలు కాదు సార్ అయితే ఐదున్నరకే తినండి ఆరున్నర వీలు కాకపోతే సార్ మళ్ళీ అర్ధరాత్రి ఆకలి అయితే అంటే నువ్వు అర్ధరాత్రి ఆకలి కాదు అయితా ఉంది అయితా ఉంది అయితా ఉంది అనుకుంటే ఆకలే అవుతుంది ఆయన ఒకరోజు రెండు రోజులు నోరు మూసుకోమ్మా అంటే అదే నోరు మూసుకుంటుంది అంత మాత్రం కంట్రోల్ చేయకపోతే ఎట్లా దాన్ని ఒక బెస్ట్ డాక్టర్ ఉన్నాడు బెంగళూరులో డాక్టర్ శ్రీనివాసన్ అని ఎథికల్ వెరీ ఎథికల్ డాక్టర్ ఆర్థోపెడిక్ డాక్టర్ థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి పోతాను నేను చాలామంది వస్తారంట సార్ చెయ్యి తిప్పి నొప్పి సార్ మెడ తిప్పి నొప్పి సార్ ఇది తిప్పి నొప్పి ఏం చేస్తావమ్మా నువ్వు అంటే ఏమి చేయండి సార్ ఏదో ఒకటి చేయమని నొప్పి లేకుండా పోతుంది అంట పని మీద లేమో మనకి ఎప్పుడు వన్ ఓ క్లాక్ ఆకలి వన్ ఓ క్లాక్ అక్కడ జిల్లాలో ఎప్పుడు మంచిగా చేయాలి ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి చేస్తానే ఉండాలి మనం సైలెంట్గా కూసాము ఎప్పుడు కానీ మనకు రాయలసీమలో ఇంకో సామెత ఉంది ఆకులు తిన్న మేక కొండ ఎక్కితే మేకం తిన్న మనిషి మంచం ఎక్కినాడు అని మా ఆదివారం మధ్యాహ్నం చూడండి మటన్ బిర్యానీ తీసి అందరూ పడుకొని ఉంటారు డెడ్ అదేది అదేది శ్మశాన నిశ్శబ్దంలాగా ఉంటుంది ఇండ్లన్నీ ఎవరు బెల్లి బెల్లు కూడా ఆఫ్ చేసి పడుకుంటారు అంటే ఆ మటన్ గిట్ట అరగదు కదా అది ఇట్లా దొరకతారు అటు దొరతారు మామూలుగా కోడిని మింగేస్తే పాము చాలా కష్టపడతా ఉంటుంది అక్కడ తినేసి ఆ బిర్యానీ అంతా ఆ అరక్క నీళ్లు దాత ఏమే కొంచెం వేడి నీళ్ళు పెట్టి ఏ కడుపు నొప్పిగా ఉంది చాలా మంది చూసిన ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఎవరిని మాట్లాడించే క్వశ్చన్ లేదు మీరు అందరూ చాలా మహానుభావులు ఎందుకంటే ఎందో వచ్చినాడు ఇక్కడికి లేకపోతే అంతా పోయి మటన్ బిర్యానీ మటన్ సెంటర్లో పోయి అన్నీ తీసుకొని మాత్రం అంతా రెడీ చేసి ఎవ్రీ వీక్ మళ్ళీ అనుభవం ఉంది బాధపడే అనుభవం ఎవ్రీ వీక్ ఆనందం మళ్ళీ పొందుతానే ఉంటారు ఏది బాధ బాధ అనే ఆనందము ఎవరి ఆదివారం మధ్యాహ్నం పొందుతానే ఉంటారు పోయి తినేసి ఆ రక్క మళ్ళీ అది పెట్టుకుంటారు ఆ కూల్ డ్రింక్ ఆ పెప్సిన తమ్సప్ దరిద్రమైన డ్రింక్ ఒకటి పెట్టుకొని అది తాగితే ఓ తేపు వస్తుంది ఆ దరిద్రమి సీ ఓటు తేపు అది ఒక గంట సేపు చెరుకు తింటే అప్పుడు వస్తుంది తేపు ఒరిజినల్ తేపు అది గంట సేపు తిని తిరిగి ఆడుంది మనకే అది తిని చేయలే ఎంత అంటే ఒక పొట్ట నొప్పి అయితే ఉంది నాకు బాగాలేదు నా గ్యాస్ వచ్చింది నాకు ఏదో కడు తిరిగినాయి అంటే క్యాన్సర్కి సంకేతమేమో అట్ అనుకోవచ్చు కదా దానికి మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో ట్యాబ్లెట్ వేసి నోరు మూసుకొని నువ్వు అని చెప్పేసి నొప్పి ఏం లేదు నడుసు అనేది నొప్పి అవుతా ఉందంటే నొప్పి లేదు అని చెప్పేది అని ట్యాబ్లెట్ వేసేదా అంటే బ్రెయిన్కి ఉండే కాళ్ళు నొప్పి అవుతా ఉందంటే కాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది రెస్ట్ ఒక రోజు నెల రోజులు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ దాని ప్రూఫ్ అని వేసి నువ్వు నొప్పి లేదు అని పరిగెత్తమని అంటే ఏం అర్థం అది ఇట్స్ డెడ్లీ ఇట్స్ నాట్ గుడ్ అంతేనా దాన్ని పక్కన నిద్ర పెట్టేస్తే ఎట్లా ఓకే ఇంకో నీళ్ళది మా చెరువు నీళ్ళు అమ్మా ఇది అంటే మాకు ఇక్కడ ఆ చెరువు ఊరికి దూరం ఉంది కదా కాబట్టి కొంచెం ప్రాబ్లం ఇంకా పొల్యూషన్ లేదు ఎక్కువగా దాంట్లోకి మళ్ళీ మనము వినాయకుని విగ్రహాలన్నీ వేసేసి గుడ్డలన్నీ ఉతికేసి ఆ ఆవులు గొర్రెలన్నీ కడిగేసి దాంట్లో కంపు చేసి పెడతాం త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ థర్టీ ఉంది అంటే అప్ టు ఫోర్ హండ్రెడ్ తాగే నీళ్ళే అంటే చెరువు నీళ్ళు తాగచ్చు అనేది నేను చెప్పనిలే వందల సంవత్సరాలు తాగినాం చెరువు నీళ్ళు శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలం నుంచి తాగినాం ఇంకా ముందు నుంచి కూడా ఉన్నాయి చెరువు నీళ్ళు ఇంకా ఏట్లో ఏదంత ఎండిపోయినాక ఇటు తీసుకొనేసి అవి నీళ్ళు ఊరతాయి చలమ నీళ్ళు అంటాం అవి కొంచెం మడ్డి మడ్డిగా ఉంటాయి బా భలే ఉండాయే అనుకుంటాం నేను ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ అది చలమ నీళ్ళు తాగేది అవన్నీ ఇసి పెట్టేసి నేను ఇప్పుడు పెళ్ళి కానీ పిల్లలు కదా చెప్తా ఉంటాను ప్లీ డోంట్ డూ నాట్ బ్రింగ్ గిఫ్ట్స్ అని వేసింటాం కదా అట్లా ఇది కింద ఇంకో పాయింట్ ప్లీజ్ బ్రింగ్ యువర్ ఓన్ వాటర్ బాటిల్ అని చెప్దాం అనుకుంటా ఉన్నాను నాలుగు వేలు ఐదు వేల బాటిల్ ఒక పెళ్ళికి ఒకరికి ఒక బాటిల్ దాంట్లో ఇంత తాగేసి ఆడు బారేసి ఉంటారు ఆ బాటలన్నీ పోయి మీ నదుల్లో మీ చెరువులో పోయి పడతా ఉంది సో ప్లాస్టిక్లో బాటల్లో నీళ్ళే తాగకూడదు ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సింది నో ప్లాస్టిక్ బాటల్స్ చాలామంది బాటల్లో ఇంట్లో తాగచ్చు లేదు బయట బిస్కీ బాటల్ ఎక్కడ చూసినా బాటల్లో ఫ్రీగా దొరుకుతాయి గ్లాస్ బాటల్ ఇంట్లో పెట్టుకోండి బయటకు పోవాలంటే మంచి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాటల్ పెట్టుకోండి నో ప్లాస్టిక్ బాటల్ సో ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ ఆటోమేటిక్గా ఎంటర్ అవుతాయి ఎనీ బాటల్ అది డిటిరేషన్ అయ్యే కొద్దికి వేడి తగిలే కొద్దికి వయసు పెరిగే కొద్దికి ఎక్కువ లీచ్ అవుతూ ఉంటాయి సో బెస్ట్ కంపెనీ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాటిల్ పెట్
అరే భోజనం చేయకుండా నేను కిక్లో ఉండొచ్చు అంటారా రాండి రా ఈ మంది దిగి ఒక గంట కిక్ అయింది రా రోజంతా కిక్లో ఉండొచ్చు రాండి రా అని ఆ కిక్ను హెల్త్ నేచర్ దగ్గరగా మీరు ఇవ్వచ్చు ఓకే ఇది టూ సిక్స్టీ టూ సెవెంటీ వస్తాయి ఈ లిక్విడ్స్ అన్నీ ఇది అటెస్ట్ చేసేది అవసరం లే ఎందుకంటే ఇంత నేను వాడినాను అనుకో ఈ డ్రింక్స్ని మళ్ళీ ఇది మళ్ళీ కొనాల వాళ్ళు పది రూపాయలు ఇచ్చేది నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అందుకని ఇంకో టెస్ట్ చేద్దాం పిహెచ్ టెస్ట్ మాత్రం చేస్తాం దానికి ఇది వచ్చి మనము ఈ ఇస్కార్ ఆళ్ళు వీటిలో పంపించిన నీళ్లు ఈ ఇరవై ముప్పై ఉండే ఆర్ఓ కేసి నీళ్ళు రివర్స్ ఆస్మాసిస్ అందరూ ఆ నీళ్ళని మనం దానికి వేస్తే ఎంత వస్తుంది అనేది ఇక్కడ చూడండి అంటే ఆరో నీళ్ళని మనం పోస్తే ఎంత వస్తుంది వన్ ఫార్టీ వన్ థర్టీ వన్ ఫిఫ్టీ ఇది మ్యాజిక్ అంటే ట్వంటీ థర్టీ ఉండే ఆరో నీళ్ళని రివర్స్ ఆస్మాసిస్ నీళ్ళని మినరల్స్ వాటర్ని మినరల్ తీసిన వాటర్ని ఇసుకలో రాళ్ళు వేస్తే ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్లో మినరల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచి ఇటుకల్లో నుంచి మీ ఊరు ఇటుక మీ ఊరు మట్టి మీ ఊరు సునప మీ ఊర్లో లేదా ఇంకోటి సునపరాళ్ళు ఈ సునపరాళ్ళు కూడా అద్భుతమేమి మన పెద్దోళ్ళు అందరూ సంవత్సరాలు వందల సంవత్సరాల సున్నము చిన్న డబ్బులు పెట్టుకొని ఇట్లా గుడ కట్టుకొని ఆకు తీసుకొని ఆకు కొంచెం నీళ్ళు వేస్తే అట్లా వస్తుంది అట్ట పూసుకొని తిన్నారు ఆల్కలిటీ మెయింటైన్ అవుతూ ఉన్నింది బాడీ ఆల్కలిటీ మెయింటైన్ అయితే పెద్ద సైన్స్ అది న్యాచురల్ కాల్షియం వస్తూ ఉంది అందుకనే ముసులు చూడు ఇంత సన్నగా ఉంటారు వాళ్ళు ఏమో హాయిగా అన్ని పనులు చేసుకుంటారు పెరాలసిస్ వచ్చినా పని చేస్తారు ఓ చేతితో వాళ్ళు మనమేమో ఇట్లా ఏమి లేదు వదిన ఊరికి మెటికల్ తిరుగుతా అంటే పుట్టుక్క నిరిపాయి నా కాలు అంటారు అరే వదిన నువ్వు నడిస్తేనే ఇరిపోయే కాలు నువ్వు ఏడ రక్షిస్తావు ఏం చేస్తావు అంటే మొత్తం ఎమకలన్నీ ఆస్టియోపోరోసిస్ వచ్చి ఎమకలన్నీ గొల్లబారిపోయినాయి దానికి బోన్ డెన్సిటీ టెస్ట్ ఏమైంది టెస్ట్లు అవసరం కాదు నూనె పూసుకొని ఎండలేకపోతే ఆటోమేటిక్గా డీతిరి వస్తుంది ఆటోమేటిక్గా ఎమకలు గిట్టి పడతాయి నువ్వుల లడ్డు వారానికి ఒకటి తింటే చాలు మీకు ఇంకా డీ త్రీ డెఫిషియన్సీ ఉంటే పుట్టగోగుల్ని ఒక కప్పుని బాగా ఎండలో నాలుగు గంటలు పెట్టుకొని ఆ ఎర్గోస్టిరాల్ అనే ఒక ఎంజైము డీ త్రీని సెన్సైజ్ చేసి దాంట్లో పెడతుంది సో మధ్యాహ్నం పూట అంత పుట్టుకోగులు కూర తినేసేయండి డీ త్రీ డెఫిషియన్సీనే ఉండదు సో మీరు నేచర్కి కనెక్ట్ అయితే అట్టట్టట్టట్ల హెల్త్ ఆటోమేటిక్ మీ పాకెట్లోకి వస్తుంది మీరు జనాల కోసము ఈ బాగా తిని ఆరోగ్యం కనపడాలంటే లావు ఉండాలా అని అనుకోవద్దు సో మీరు ఆరోగ్యంగా ఉండాలా లేదా అని చూసుకునేదానికి మీరు బ్రిస్క్ వాక్ చేసేది బాగా యాక్టివ్గా రోజంతా ఉన్నామా లేదా అని చూసుకునేది చాలా ఇంపార్టెంట్ తెచ్చి పెట్టుకునే ఎనర్జీలు అవి ఎక్కువసేపు ఉండవు ఎనర్జీ బబ్లింగ్ ఎనర్జీ ఉండాలి చిన్నపిల్లలను చూడండి అన్ని తల్లిపాలు తాగుతారు కాళ్ళు చేతులు కొడతారే ఉంటారు ఎంత కొడతారు కదా వాళ్ళు మనం ఒక కాళ్ళు ఎత్తుల నుండి యోగా చేయాలన్నమాట యోగా చేసి మనుషులు ఎత్తు పెడితే కాళ్ళు పైకే లేదు ఎన్నిసార్లు కొడతాడు బాబు ఇంత పాలు తాగేది మీరు ఒకటిన్నర కేజీ మటన్ ఏమైంది మరి ఒకటిన్నర కేజీ మటన్ తినాలి కొట్టు కాళ్ళు పైకి ఎత్తే ఎందుకు అనడం లేదు కాళ్ళు ఆరే అయిపోయినాం ఎంత డిఫరెన్స్ చూడు వాళ్ళని చిన్నపిల్లలను పర్ఫెక్ట్గా పరిగెత్తి ఆడతా గీడతా బబ్లింగ్ ఎనర్జీతో ఉంటారు వాళ్ళు వాళ్ళని ఏం చేస్తాము ట్యూషన్ పెట్టించి ఇది పెట్టించి వెయ్యి సార్లు రాపించి నూరు సార్లు ఇంపు చూసినా ఏ గమ్మున కూసా ఏంది ఆటలు నేను ఎప్పుడు చూసినా కుసో 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 అని వాడు కుసో అని ఎడిపోయి ఏడో క్లాస్కి వచ్చి ఐదో క్లాస్కి వచ్చే లోపల వాడు బ్రాయిలర్ కోడ్ లాగా ఇట్లా అయిపోయింటాడు ఇంట్లో షేర్లో కుసో అని ఎడిపోతాడు అవా నీళ్ళు ఎత్తుకురా అంటే వాళ్ళ ముసిలా పోయి ఎత్తుకో అని వీడికి నీళ్ళు ఇస్తే వీడు కుర్కురే తింటే ఆ కరుం కరుమని టీవీ చూస్తూ ఉంటాడు వాడు అన్నం పెట్టాలంటే కూడా కుర్కురే పెట్టి టీవీ పెడితేనే వాడు మధ్యలో కుర్కురే మళ్ళీ అన్నం అట్లా చాలామంది తెలుగు అట్లా చేస్తాడు తెలుసా పాపం ఎంత బాధనో వాళ్ళకి చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ కదా సాయంత్రం వస్తానే ఓ నూలు లడ్డును ఓ జొన్నపేలాలు ఏదైనా ఇస్తే వాడికి ఓ సున్నుండ ఇస్తే బాగా వేడిగా చేసి వాడు ఏదైనా టేస్టీగా మన ట్రెడిషనల్ ఫుడ్తో చేసి ఇస్తే వాడు చాపుడు మీద పోకుండా ఉంటాడు మనం చేసే శక్తిలే సో వాడి మొగాన్ని యాభై రూపాయలు వేస్తే వాడు చీటోస్ మింటోస్ క్యాటోస్ రూపాయి పర్ర అని చెప్పి కరకరా అని నోట పెట్టుకుని లోపల బాణం ఏదైనా బోనర్ పోయి ఇచ్చింటాడు అది తిప్పుకుంటే వాడు అది ఉంటాడు అనమాట వాడు ఈ వ్యవస్థనంతా మనమే నాశనం చేసుకున్నాం మనకు శక్తి లేకుండా మిగతా వాళ్ళందరికీ లేకుండా చేసినాం ఇది ఆ ట్వంటీ థర్టీ ఉండేది హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ అవుతా ఉన్నాయి ఇది అద్భుతం ఇది ప్రతి ఒక్కరు మీ రూఫ్ టాప్ వాటర్ని ఇసుకల రాళ్ళలో సున్న ప్రాళ్ళలో బొగ్గుల్లో వేసుకొని నేను ఇవి ఐదు నాకు నాకు బేసికలీ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఉంది ఆ డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ చదివినా నాకు ఏమి డిగ్రీలు ఏమి తెల్లా డిఫరెన్షియేషన్ ఎందుకు ఇంటగ్రేషన్ ఎందుకు ఏమో తెలియదు
సో ఇప్పుడు ఏమి తెలియదు రా నాయన అనుకుంటే ఆ కుక్కలను చూసి ఆ పందులను చూసి ఆ నక్కలను చూసి కొన్ని ఏదో తెలుసుకుంటా పంది నేను ఎందుకంటా ఉన్నానంటే అదే దానికంటే అద్భుతమైన జీవితం ప్రపంచంలో ఏది లేదు ఎందుకంటే మనం తిని ఆడ పారేసిన డ్రైనేజీలో దూరి దూరి కాలువలు క్లీన్ చేసి అవన్నీ తిని వేస్ట్ అంతా బాడీని ఇంత పెంచి ఆ తినండి నా కొడకల్లారని మళ్ళీ బాడీని ఇస్తాను తినుకోండి నాకు కావాలంటే దానికంటే అద్భుతమైన జీవితం నాకు తెలిసి ఏది లేదబ్బా ఏమి అసలు ఏ ఏమి మనుషులు స్వైన్ ఫ్లూ వచ్చి నీ దాని మీద వీళ్ళు వస్తా ఉంటారు కానీ అది ఆనందంగా గురు 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 అని దాని పని చేసుకుంటా ఉంది దానికి దానికి వ్యాక్సినేషన్ లేదు విటమిన్స్ లేదు డీ త్రీ లేదు ఏమి డెఫిషియన్సీ లేదు అద్భుతం చెందు కదా అదే దాన్ని మనము పంది పంది తిడతా ఉండవు సో ఊరికి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే మనం ఎంత సెన్సిటివ్ అయిపోయినాము నేచర్కి ఎంత దూరం అయ్యి ఎట్ట బతుకుతాడమో అని తెలుస్తూ ఉంటుంది బ్యాక్టీరియాలు ఎక్కడో లేవు నీకు రెసిడెన్స్ తగ్గినప్పుడు నీకే వస్తుంది పది మంది ఇంట్లో భోజనం చేస్తే ఒకరికే ఇద్దరికి ఎందుకు వస్తుంది మోషన్స్ ఎవరికి ఎదురికి ఎందుకు వస్తుంది జ్వరము ఒక్క టైం టైం ఏంటి దానికి మీ బాడీలో ఏదన్నా బ్యాక్టీరియా ఎంటర్ అయితే దాన్ని ఎట్ట దీన్ని రివైవ్ చేసుకోవాలా అని అది అర్థం చేసుకునే దానికి ఆ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకొని ఏమి సైనికులు తయారు చేసి టీ త్రీ సెల్స్ని మొత్తం చేయాలని దానికి కొంచెం టైం పడతా ఉంది అంతగా టైం ఇవ్వాలి కదా దానికి ఇమ్యూనిటీ పోయి యాంటీబయాటిక్ ఇస్తేమి యాంటీబయాటిక్ అంటేమి నీ బాడీస్కి యాంటీగా ఉండే ఒక ట్యాబ్లెట్ వేసినట్లు మీ పిల్లలకి యాంటీబయాటిక్ వేసినారంటే వాళ్ళ ఇమ్యూనిటీ డౌన్ 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 స్టెరాయిడ్స్ ఇచ్చినారంటే మీ పిల్లల ఇమ్యూనిటీ పడుకుంటుంది తుమ్ములు వస్తూ ఉండే ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ మెన్స్ అండి అంతేకాని తుమ్ములు రాకుండా యాంటీ ఇస్తమిన్స్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ స్టెరాయిడ్స్ కార్టిజోన్స్ ఇవన్నీ వేసారంటే ఇమ్యూనిటీ ఫుల్ డౌన్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకా పెద్ద జబ్బులు వస్తాయి సో మీరు జబ్బుల గురించి పారిపోయేది కాదు జబ్బుల్లో ఉంటూ జబ్బు తెచ్చుకోకుండా ఎట్లా అనేది సింపుల్గా వస్తుంది మీకు దీనికి ఆరు వారాలు గట్టిగా మీరు సిరిధాన్యాలను ఈ ఐదు మినిట్స్ తినడము కాఫీ టీ పాలు చక్కెర మైదా రిఫైండ్ ఆయిల్ రైసు గోధుమలు నిలిపేసి వన్ అవర్ మినిమము టూ అవర్స్ నడిస్తే ఇంకా మంచిది పొద్దున్నే ఇంకా నువ్వు నువ్వు పూసుకుని నడిస్తే ఇంకా మంచిది వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ గమ్ము నడుస్తూ ఉండండి ఇంకేం చేయొద్దు ఆ నడిచేది కూడా ఫ్రీగా మైండ్ ఫ్రీగా సెల్ ఫోన్ లేకుండా ఈ హెడ్ ఫోన్స్ లేకుండా నేచర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తా ఆడ కాకుల్లో పిచ్చుకోలు ఏమైనా కనబడితే మీ ఊర్లో ఉంటే ఉండవు కదా చాలా లేవు కదా అది వేసి పెట్టేసి మళ్ళీ ఆడ పర్సు పెట్టుకొని బీగాలు పెట్టుకొని అవి ఆడబడిపోతాయని భుజాలు చెప్పుకోని ఇట్లా పట్టుకుంటారు అవన్నీ లేకుండా భుజాలు ఫ్రీగా ఇసి పెట్టేసి ఆ బీగాలని ఇంట్లో పారేసి వచ్చి ఫ్రీగా నడవండి మైండ్ బాడీ ఫ్రీ అయిపోతుంది అట్లా మీరు సిక్స్ వీక్స్ చేస్తే ఈ ఫుడ్లు కానీ అవాయిడ్ చేసి నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లు అవాయిడ్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో ఉండేటివి అవాయిడ్ చేస్తే సిక్స్ వీక్స్ కాదు వన్ వీక్ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేసే కొద్దికి అది ఎక్కువ తెలుస్తుంది సిక్స్ వీక్స్లో నూటికి తొంభై ఐదు మందికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతాయి నార్మల్గా ఉండే వాళ్ళకి స్టేజ్ త్రీ క్యాన్సర్లు స్టేజ్ ఫోర్ క్యాన్సర్లు వాళ్ళు ఎంత బయట పడతారనేది మనకు తెలియదు డెఫినెట్గా ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది కానీ ఇమ్యూనిటీ ఎంత డౌన్ అయింది అనేది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎంతమంది బయటపడతారని చెప్పలేము ఇవి చేస్తూ ఉంటే క్యాన్సర్ రాకుండా ఉండ ఉంటుందనే మాత్రం చెప్పగలం మీకు రెసిడెన్స్ వచ్చి క్యాన్సర్ రాకుండా ఉంటుందని మాత్రం చెప్పగలం ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో చిన్న టెస్ట్ చేస్తాం మనకు ఇది యూనివర్సల్ ఇండికేటర్ అంటాం ఇది కూడా ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది ఈ టీడిఎస్ మీటర్ కూడా ఆన్లైన్లో దొరుకుతుంది ఇది నాలుగైదు వందలు ఇది ఐదు ఆరు వందలు సో దీన్ని మనము రెండు చుక్కలు ఇది దీంట్లో వేసి పెట్టాం ఇది రెండు చుక్కలు వేసాం అనుకో ఇది రెడ్గా వస్తే అసిడిక్గా ఉండదు దీన్ని ఎనీ లిక్విడ్ ఇది బ్లూగా వస్తే ఆల్క్లైన్గా విరాట్ కోహ్లీ తాగే ఆల్క్లైన్ వాటర్ అని ఓకే ఆల్క్లైన్ వాటర్ కూడా మన బ్లడ్ పేజ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది కాబట్టి సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ వరకునే తాగితే మంచిది ఎయిట్ వరకు మ్యాక్సిమం అంతకంటే ఎక్కువ పోకూడదు బియాండ్ ఎయిట్ పిహెచ్ ఉండే నీళ్ళు కూడా తాగకూడదు ఈ లోపల డాక్టర్ కాదర్ గారితో కూడా మనం క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్నాం అది మనము అసి అసిడిక్గా ఉండే వాటర్ ఎట్లా తాగకూడదు ఆల్క్లైన్ వాటర్ కూడా తాగకూడదు ఇప్పుడు చాలా కంపెనీలన్నీ ఆల్క్లైన్ ఇది ఆ మిషన్లు ఈ మిషన్లు అని చెప్పేసి ఏదేదో రెండు లక్షలు మూడు లక్షల మిషన్లు కూడా వచ్చినాయి సో ఆల్క్లినిటీ అనేది న్యాచురల్ ఫ్లోలో రావాలి ఇసుకలో రాళ్ళలో రావాలి అంతేగాని మనం తెచ్చి పెట్టుకొని మిషన్లు వేసి ఆల్క్లినిటీ కరెక్ట్ కాదు సో మనం ఇప్పుడు రెండు చుక్కలు వేసి చూస్తాం మన బ్లడ్ పీహెచ్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఉంటుంది ఇంత ముందరే అనుకున్నాం సో సెవెన్ పాయింట్ త్రీ కంటే కొంచెం పైన
రెండు చుక్కాలు వేస్తుందాం ఏది ఎట్లా మారుతుంది అని ఆ వెనకాల ఉండే వాళ్ళు లేచి నిలబడి చూడండి నేను ముందరండి వాళ్ళు నిలుచుకొని ఉంటాయి కూర్చొని ఉంటారు కాబట్టి పర్వాలి అంటే ఇన్షియల్గా మారి మళ్ళీ స్టెబిలైజ్ అవుతుంది కలర్ కూడా ఇది అదే మనం అందరూ మంచి నీళ్ళు అనుకునే బ్రాండెడ్ వాటర్ ఇది ఎట్లుంది ఇది ఫుల్ బ్లూగా ఉంది కానీ ఇది బోర్ వాటర్ థౌజండ్ టీడియస్ ఉంది రాయలసీమలో మోస్ట్ ఆఫ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టౌన్స్లో ఉండే వాటర్ అంతా ఎక్కువ టీడియస్ ఉంది సాల్ట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో ఇది కూడా మనకి మంచిది కాదు సాల్ట్ బాగుంది ఎక్కువ ఎక్కువ పేచ్ కూడా ఉంది అది కూడా మంచిది కాదు ఇది చెరువు నీళ్ళు ఇది బ్రాండెడ్ యాసిడ్గా ఉన్నాయి ఇది సున్న ప్రాణాల్లో ఇసుకలో పోయిండే నీళ్ళు సో మనకి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పిహెచ్ ఉన్నాయి బ్రాండెడ్ వాటర్ అని అంటే ఇవన్నీ ఒకటే సిస్టమే వీడు బాటల్లో వేసిన మనం ఇంట్లో పెట్టిన రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అనే ఒక సిస్టమ్ పెట్టుకున్నాం మనం రూఫ్ టాప్ మన నేచర్ ఎంత గొప్పదంటే ఎవరు ఎంత పొల్యూషన్ చేసినా హుస్సేన్ సాగర్లో ఉండే నీళ్లను బెంగళూరులో ఉండే బెల్లందూరు లేకుండా నీళ్లను కూడా ప్యూరిఫై చేసి స్టీము సూర్యుడు అనే ఒక అద్భుతమైన శక్తి దాన్ని పైకి తీసుకుపోయి ఒకటిన్నర కిలో పదహైదు వేల అడుగులు పైకి తీసుకుపోయి వాన రూపంలో బెంగళూరు నీళ్లు ఆస్ట్రేలియాలో ఆస్ట్రేలియా నీళ్లు హైదరాబాదులో కులము మతము చూడకుండా రూఫ్ టాప్ మీద వేస్తా ఉండే నీళ్ళు ప్యూరెస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ ఓన్లీ హెచ్ టూ పైకి పోయేది స్టీము మీతో అన్ని ఇంపిటీ చెరువులో నిండిపోతాయి మనం ఉప్పు కట్టినప్పుడు కూడా స్టీము పైకి ఎవరు పిడైపోతే కింద సాల్ట్ వస్తుంది కదా ఉప్పు ఉప్పు మళ్ళీ చేసేది కూడా సో అంత అద్భుతమైన నీళ్ళు మీరు రూఫ్ టాప్ మీదకి వస్తూ ఉండే ఆ నీళ్ళన్నీ ఆడిపోతూ ఉండయ్యా డ్రైనేజ్కి ఇసి పెడతా ఉన్నాం డ్రైనేజ్కి ఇసి పెట్టి మళ్ళీ ఒక ప్రాజెక్ట్కి పోతాయి నీళ్ళని డ్రైనేజ్ కలిసి మన డ్రైనేజ్తో కలిసి ఆ నీళ్ళని పంప్ చేసి మళ్ళీ ఆరో పెట్టి హేమాలిని గారు చెప్పిన కదా కెంటి అచ్చా మేబీ పీ రాహు పీవు అని అందరూ కెంట్ 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 అని పెట్టి ఆ డ్రైనేజ్ నీళ్ళు కెంటికి వేసి కెంటి నీళ్ళు తాగుతా ఉన్నాం ఆ నీళ్ళు మనం మినలసలేదు సో మంచి నీళ్ళు కావాలంటే ఒక చిన్న నదిని మీరే సృష్టించుకోవాలా వేరే మార్గం లేదు మీ నదులు మనం నదులను ప్రసాదన చేసే శక్తి మనకు లేదు నదులలో ప్లాస్టిక్ లేదు అని చెప్దాము చెప్తా ఉందాం చేస్తా ఉందాం ఎప్పుడో ఒకసారి మారుతుంది అందులో మనం ఉండము కదా సో మనం ఉండే రోజులు మనం మంచి గాలి మంచి నీళ్ళు తాగాలంటే చిన్న నదిని మీరే సృష్టించుకోండి మేము కూడా అక్కడ రూఫ్ టాప్ వాటర్ని ఒక వెయ్యి లీటర్ల ట్యాంక్ పెట్టుకొని తొట్టి కట్టినాము ఆ తొట్టిలో ఇసుక రాళ్ళు ఇవన్నీ వేసుకొని వాటి బాగా కడిగేసి వేసుకొని వాటిలో పాస్ చేస్తే ఇట్లా నీళ్ళు వస్తూ ఉన్నాం సో మా నీళ్ళు మేము టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి తాగుతా ఉన్నాం మంచి నీళ్ళు తాగుతా ఉన్నాం సో గొంతు నొప్పి లేదు తోటి నొప్పి లేదు ఏమి లేదు ఇక్కడికి బయట దేశం నుంచి చూసిన వాళ్ళు పిల్లోళ్ళు పెద్దోళ్ళు మహిళలు అందరూ ఆ నీళ్ళే తాగుతా ఉంటారు ఎవరికి ఇష్యూస్ లేవు ఇన్ఫ్యాక్ట్ సిన్సియర్గా వాళ్ళే చేస్తారు ఫారినర్సే మనం చెప్పితే మనోళ్ళు ఇంకా డౌట్ వాన్ నీళ్ళ జలుబు కదా శీతఫలంకాయ పడిసం పడుతుందే పనసకాయ వాయు వస్తుందే పెప్సీ అయితే పర్వాలేదా డౌటే లేదు చూడు అది అలాంటి ఏమేమో అన్ని చిప్సులు గిప్సులు రిఫైండ్ ఆయిలు గోబీ చిక్కెన పడవాలు ఆ పిజ్జాలు బర్గర్లు ఎన్ని తినేస్తాను అది కూడా ఏమి టీవీలో ఇరవై ఐదు ఛానల్లో ఏసి ఏసి ట్రూత్ లేదు కాబట్టి వేస్తూ ఉండరు అవి ఎందుకు తెలుసుకోరు మీరు అదేందో ఇట్లా పిజ్జాలా పిజ్జాలే ఇట్లా లాగితే ఇట్లా వస్తా ఉంటుంది అది అది ఎట్లుందంటే చీమిడి చీతే దరిద్రం వచ్చేట్లు ఉంటుంది దాన్ని ఒక పంచి మ్యూజిక్ పెట్టి మా బ్యూటిఫుల్గా అంటే వీడు అది కూడా దరిద్రం అనుకుంటాడేమో మా లాంటి వాళ్ళు చెప్తారేమో అని మంచి మ్యూజిక్ పెట్టి మామూలుగా అదేది అదే సినిమా వచ్చింది కదా టైటానిక్ సినిమాలో వాళ్ళందరూ మునిగిపోతాడు పడి వాడు ఫీడియాలు వాస్తూ ఉంటారు బాగా ఎంజాయ్ చేయండి రా సచిపేటప్పుడు అని అట్లా సచిపేటప్పుడు ఎంజాయ్ చేయట్లా మొత్తం అంతా పెట్టేసి మంచి బ్యూటిఫుల్ హెచ్డీ కెమెరా ఫుల్ హెచ్డీ కెమెరా అవుతా అటు తీసి మీకు అంత బాగా ఇటు చూస్తా అదే అవన్నీ పిల్లలతో చూపించి నవ్విపించుకునేట్టుగా చేయాలి ఒక వ్యవస్థ ఇప్పుడు మార్చేదానికి మనం లేదు చేసేదానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది మనం ఏం చేయాలా ఎడ్యుకేషన్ ఏది ట్రూత్ ఏది అని సైన్స్ని లైఫ్కి రిలేట్ చేయాలి సైన్స్ సపరేటు లైఫ్ సపరేట్ కాదు ఇప్పుడు సైన్స్ని లైఫ్కి రిలేట్ చేస్తాం అప్పుడే ట్రూత్ తెలిసేది మనం ఏమి ఇప్పుడు విద్యా బుద్ధులు చెప్పించేవాళ్ళు ముందు స్కూల్కి పోతే ఇప్పుడు విద్య చెప్పించండి బుద్ధి అవసరం లేదు అని మన పేరెంట్సే చెప్తా ఉంటుంది బాగా ఇచ్చేసేయండి పదికి పది ఇచ్చేసేయండి మార్కులు అందరికి అందరికి పదికి పది ఇప్పుడు ఎవరు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ అని ఏమి లేదు ఒక మార్క్ తక్కువ వచ్చింది అనుకో పేరెంట్స్ దండెత్తిపోతారు టీ టీచర్ మీద ఏ మామూలు ఒక తొమ్మిదే సార్ తొమ్మిదే వచ్చింది ఏ ఏటా నువ్వే కదా నువ్వు చెప్పించింది పది వచ్చింది కదా లేదు లేదు మన నెక్స్ట్ టైం చేస్తాను మన నెక్స్ట్ టైం
మీ ఇంట్లో లెట్రిన్గా అడిగేది బుద్ధి మీ పనోళ్ళకు పోయి ఎప్పుడన్నా ఒకరోజు హెల్ప్ చేసేది బుద్ధి మీరు ఏమన్నా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది తినేటప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ గుర్తుకొచ్చేది బుద్ధి మాకు మాకు చిన్నప్పుడు అంతా మా బంధువులు వచ్చినప్పుడు మా అమ్మ చెప్పేది పోలీలు గిల్లి చేసేవాళ్ళు కదా ఇరిపిని ఉంటాయి తిప్పినప్పుడు ఇరిపిని ఉండి మాకు పెట్టేది మా అమ్మ ఏం మాకు ఇరిపిని పెట్టామంటే రే మనం ఎంత ఎంచుకునే కదా తెలియదే వాళ్ళు బయట వచ్చిన వాళ్ళు గెస్ట్లు అయితే వాళ్ళు పాప అని చెప్పేది సో ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీలో పే అందరూ కలిసి ఉంటే వచ్చే అడ్వాంటేజ్ ఇవన్నీ సో మాకు మీరు అందరూ కొత్తగా ఏం కనపడరు ఎవరు పోయినా నేను ఇట్లా అయితే మాట్లాడతా పోతా ఉంటాను ఎవరైనా కాలర్ వేసుకుంటారు అనుకో స్టే రైల్వే స్టేషన్లో ఎక్కడ పోయినా కానీ వాళ్ళు తీసి ఎక్సైజ్ చేసుకుంటారు బాగా అయిపోతుంది మాకు అందరూ బాగా అయింది తలనొప్పులు పోయినాయి బొద్దు నొప్పులు అన్నీ పోయినాయి నడు నొప్పికి నేను నేను చేసిన ఆ వీడియో వైరల్ అయింది కదా నడు లోయర్ బ్యాక్కి స్పాండ్లైటిస్కి నీ పెయిన్కి ఒక ఏడు ఎక్సైజ్ చెప్పినాడు అద్భుతంగా ఒక డాక్టర్ అవి చెప్పిన అవి చేసేవాళ్ళకి అందరు నాకు పోయినాయి మోకాలు నొప్పి నైంటీ వన్లో నాకు మోకాలు నొప్పి నైంటీ వన్ ఎక్స్రే ఇంకా ఉంది నైంటీ వన్ ఐ హ్యాడ్ సివియర్ పెయిన్ టు ద నీస్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ బాధపడినా బాత్రూమ్కి మామూలుగా ఎట్లా కూర్చుంది అని కూడా అయ్యేది కాదు అట్లాంటిది ఆ ఎక్సైజ్ చేసిన ఇప్పుడు మళ్ళీ నొప్పి లేదు టెన్కిలో పరికిత్తా ఉండా ఎంత రెస్పెక్ట్ ఉండాలి ఆ ఎక్సైజ్ మీద నాకు సో నేను అందరికీ చెప్పాల్సిన బాధ్యత నాకు ఉంది కదా అంటే ఒక ఇట్లా కూర్చునేదే ఒక ఆసనము ఒక యోగము అర్థమైందా అంతా ఇట్లా ఆ టేబుల్ మీద కూర్చునేస్తాను ఇప్పుడు కిందకే వంగం సో ఇప్పుడైతే కింద కూర్చొని భోంచేస్తామో పొట్ట కొంచెం మరతబడి టూ థర్ టూ వన్ థర్డ్ ఖాళీగా ఉండంగానే బ్రెయిన్ సింగిల్ పోతుంది పొట్ట నీటి మీద లేరని ఆయన అని అప్పుడు లేచి పిచ్చి కొని కొంచెం నీళ్ళు తాగి కొంచెం గ్యాప్ ఉంటే కరెక్ట్గా మిక్సీ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఏమి టేబుల్ వేసుకొని కూర్చుంటాము వీడిని పొట్ట ఆ పక్క వాడిని పొట్ట ఈ పక్క వచ్చి రెండు డాష్ కొట్టుకున్నాక తెలిసి అప్పుడు లేసే వరకు తింటా ఉంటుంది నూట రెండు ఐటమ్స్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ ఐటమ్స్ మా పెండిలోని తిని తిని లాస్ట్లో అక్కడ బల్లెం ఫ్రూట్ సాల్ తిన్నట్టే పట్టకపోయినా కదిలిచ్చి లోపలికి తోసి తేప వస్తూ ఉంటే కూడా లోపలికి తోస్తా అంత అవసరమా నీకు ఉలవచారు ఇష్టం బా తిను నాకు ఉలవచారు ఇష్టం కాడి చెప్తా ఉండా బాగా తిను మూడు సార్లు తిను నాలుగు సార్లు ఇంకేం తినద్దు లే ఏమైతుంది సో ఎంజాయ్ చేయాలంటే నువ్వు దేన్ని చేస్తావు దాని మీద ఉండాలా అందుకే మహాభారతంలో ఏం కనిపిస్తావు అంటే పట్టి కన్నీ మాత్రం కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు అన్నీ కనిపిస్తా ఉంటాయి ఒకటేసారి ఏం చేయాలో తెలియదు ఒకటే కనిపిస్తే ఒకటే దాని మీద ఉంటాం ఈ వాటర్ గురించి బయట నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు చాలా సిన్సియర్గా ఉంటారు ఇక్కడ విషయాలు నేర్చుకునేదానికి ఆమె ఒక ఆమె వన్ వీక్ ఉన్నింది ఏదో నేర్చుకుని చేసింది వన్ వీక్ ట్రై చేసింది ఆమె మజ్జిగిని మనము లాస్ట్లో ఇట్లాంటి వస్తుంది కదా చేతిలోకి ఎంత ట్రై చేసిన ఆమె వల్ల సచ్చిన ఆమె వల్ల కాల ఇట్లా ఎత్తుకుంటుంది రాదు మజ్జిగి వస్తుందా వ్యూ అంత ఈజీగా నేర్పిస్తాం ఆ టెక్నిక్ మాకు ట్రెడిషనల్గా వచ్చింది నేను ఆయన అది మజ్జిగి ఎత్తుకునేది మన మజ్జిగి ఇట్లాంటి వస్తుంది కదా బా మరి మీరు ఎత్తుకుంటారు అంత స్పూన్లు ఫోర్కులు కదా ఇప్పుడు ఆ దోశను కూడా ఈ పక్క ఫోర్కు ఉండాలా ఆ పక్క చాగ్ ఏదో ఉండాలంట అట్లే ఉండాలంట అవి ఇట్లుంటే ఇట్లంటే అట్లా అట్లే పెట్టి కోసి దాన్ని దోశని ఇట్లా పెట్టి ఇట్లా చేసి దాన్ని దాన్ని అద్దుకొని మళ్ళీ ఆడగారిపోతే నేను పిల్లలు కట్టినట్టు బిబ్బు కట్టింటారు ఇంక దాని మీద పడకుండా తినాలంట అంత అవసరం వచ్చి ఇంచుకొని తింటాం పా జగబాబా తింటాం మేము హ్యాపీగా అన్నీ పిచ్చి పట్టేసారు మనకి దానికి ఇంత కట్లరీ ఇంత టిష్యూ పేపరు ఇంత ఇది మాకైతే రా మనకైతే మళ్ళు అంటాం అంటే వరి పొలాల దగ్గర పోయినప్పుడు ఆడేమి చిన్నగా చేయంటే అది గెనుం పాపం రైతు దాంట్లో కూడా ఏమైనా పడుతుందేమో అని ఆడ ఏదో కొంచెం ప్లేస్ ఇట్లా ఉంటుంది ఒకటి కూర్చునేదానికో బుట్టి పెట్టేదానికో ఆ బుట్టికి బుట్టిలో ఒక ఇరవై మూతలు సంగతి తీసుకొస్తుంది ఎవరో అమ్మో ఎవరో ఎవరు పెద్దవాళ్ళు ఎవరు తీసుకొస్తే అందరూ ఆడ కూర్చుంటారు ఆడ కూడా కింద తేమ అయిపోయింది అనుకోండి అందరూ గొంతు కూర్చుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఇట్లా వంగనే వంగో పిల్లోళ్ళకి కాళ్ళు చేతులు వంగనే వంగో కదా సో ఇట్లా కూర్చోమని మాట్లాడి కూడా ఇట్లా ఆ పొద్దున ఏం చేయాలా సాయంత్రం ఏం చేయాలా ఆరి గంట సేపు ఇవే మాట్లాడుకొని మీటింగ్లు అంతా అయిపోతానే చేయి ఇట్లా పెట్టుకొని సంగటి ముద్ద పెడతారు దాని మధ్య వాళ్ళు గొంత చేస్తారు కూర దాంట్లో వేస్తారు అట్లే అద్దుకుంటారు తినేస్తారు చేయి కడుకుంటారు తుడుచుకొని పోతారు టిష్యూ లేదు ఏమీ లేదు కట్ల లేదు ఏమీ లేదు కూర్చుంటే అయిపోయి ఇది కదా అద్భుతమైంది అంటే మనం ఏదైతే బ్యాక్టీరియా భయపడతా ఉన్నామో ఆ బ్యాక్టీరియా చేతుల మీద ఉన్నా మన వాళ్ళు ఏమి చేయదు అనుకునే ధైర్యంతో బతకాలి కానీ బ్యాక్టీరియా వచ్చేసింది కదా పరిగెత్తి పరిగెత్తి పోతాం అంటే ఏడిపోతాం ఎక్కడికి పోతాం సో వచ్చింది వచ్చింది నేనే ఈ వైరస్ ఆ వైరస్ ఏ మోడు అది పెద్ద వర్డ్స్ అయిపోయినాయి కథల గారు చెప్తానే ఉంటారు నీ ఫా ఈ వ
వన్ వీక్ సారీ వన్ వీక్ తర్వాత టూ వీక్స్ తర్వాత మీకు బాగా అనిపించింది అనుకో మీరే ఫాలో అవుతారు మేము గట్టిగా చెప్పిన ఫాలో కారు కదా సో ఆ నీళ్ళని ఇట్లా ఇసుకల రాళ్ళలో పెట్టి ఇది పాలిప్రోపిలిన్ కాత వేసిన ముందు ఇప్పుడు స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ మొత్తం అట్లా రూఫ్ టాప్ వాటర్ని మీకు చూపిస్తాను ఆడ కింద స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకునేసి పదేళ్ళైనా మీకు పాచి పట్టవు చెడిపోవు పురుగులు రావు ఏమి కావు సో సొంత ఇండ్లు సొంత హౌసెస్ ఉండే వాళ్ళందరూ మీ రూఫ్ టాప్ వాటర్ని మీరు ఎంత కావాలో మీకు ట్వంటీ లీటర్స్ పర్ డే కావాలా కుకింగ్ అండ్ డ్రింకింగ్కి టూ ఫిఫ్టీ డేస్కి ఉంటే చాలు అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ థౌసండ్ లీటర్స్ కానీ ఎత్తు పెట్టుకుంటే మీరు రూఫ్ టాప్ వాటర్ని సంవత్సరానికి అంతా నీళ్లు సరిపోతాయి మీకు ఒక స్క్వైర్ ఫీట్ మీద నుంచి రాయలసీమలో యాభై లీటర్లు వస్తాయి బెంగళూరులో వంద లీటర్లు వస్తాయి అంటే ఒక ఇంధనం మిల్లు మూడు వందల చదర పడుగులు అనుకుంటే మూడు వందల ఇంటూ యాభై మదనపల్లిలో కూడా పదహైదు వేల లీటర్లు వస్తాయి పదహైదు వేల లీటర్లు బై ట్వంటీ లీటర్స్ అంటే సెవెన్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే టూ ఇయర్స్కి మీ రూఫ్ టాప్ మీద బయట నీళ్ళు మీద తాగచ్చు అంతా పట్టుకుంటే ఇంకా వెయ్యి చదర పడుగుల ఇల్లు అనుకుంటే యాభై వేల లీటర్లు వస్తాయి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ లీటర్స్ అంటే అర్థమేమే ఫిఫ్టీ థౌజండ్ బై ట్వంటీ అనేస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డేస్ అంటే ఎన్ని ఏళ్ళ అబ్బా ఆరేళ్ళా ఏడేళ్ళా సెవెన్ ఇయర్స్ సెవెన్ ఇయర్స్కి నీళ్ళు ఒక్క సంవత్సరంలో వస్తూ ఉన్నాయి మీరు సగం పట్టుకునే మూడు ఏళ్ళకి వస్తాయి మంచినీళ్ళు తాగే నీళ్ళు సో మంచినీళ్ళ కోసం ఏ ప్రాజెక్టు కట్టే పని లేదు సో ఇవి మనము సొంత ఇంట్లో అవి చేసుకుంటే నెంబర్ వన్ దీని టెక్నాలజీ మేము ప్రకృతి వనంలో హ్యాపీగా అందరి ఉచ్చోళ్ళకి అందరికీ ఇక్కడే మేము చూపించి అన్నీ చూపించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఫోటోలు తెచ్చిపించి దూరం నుంచి వచ్చేవాళ్ళకి అందరికీ భోజనం పెట్టి వాళ్ళకి అందరికీ చెప్పి చూపిస్తాను మీ ప్లంబర్ని పిలుచుకొచ్చి మీరే చూపించుకోండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే క్లియర్ చేస్తాము మేము ఇంకా ఏం మిస్టేక్లు ఉండవో కూడా చెప్తాం అవి కూడా మీరు రెక్టిఫై చేసుకొని పీవీసీ పైపులు వాడినాం ఇప్పుడు మన లోపలికి వచ్చేదాని అవి చేసి స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ ఎస్ఎస్ త్రీ నాట్ ఫోర్ పైపులు పెట్టుకుని ఇంకా అద్భుతం సో అవి పెట్టుకొని మీరు మీరు కట్టుకుంటే నెంబర్ వన్ అది చేసుకోలే మేము ఎంప్లాయీస్ మేము మాకు వీలు కాదు మేము ట్రాన్స్ఫర్ అవుతా ఉంటాం మాకు సొంత మేము లేవు అనుకునే వాళ్ళకి గత టూ థౌజండ్ లెవెన్ నుంచి తాగుతా ఉన్నాం మేము రెయిన్ వాటర్ని లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఈ బిఎస్ అగ్రి స్టూడెంట్స్ కొంతమంది మా దగ్గరికి సెంచురీ యూనివర్సిటీని ఒరిస్సా నుంచి వస్తారు వాళ్ళని పెట్టుకొని ఎక్స్పెరిమెంట్ అని చేసి 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 అంటే ఈ ఈ సునపురాన్ని సపరేట్గా ఒక డబ్బాలు వేసి ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి టీడీఎస్ మెటర్ పెట్టి ఎంత వస్తుంది ఎంత వస్తుంది టీడీఎస్ ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఫోర్ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఏం జరుగుతా ఉంది ఇట్లా ఇటుకుల్లో దేని దేని అంటే ఏం మినరల్స్ వస్తూ ఉన్నాయి ఇసుకలో ఏం జరుగుతా ఉంది ఈ గులకరాళ్ళు ఏం జరుగుతుంది అటు చేసుకుంటే చేసుకుంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లు చేసి ఒక చిన్న మొదట డబ్బాని ఆ డబ్బాని మార్చి మార్చి ఒక డబ్బాని తయారు చేసినాము ఈ డబ్బాలో త్రీ వన్ సిక్స్ స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ త్రీ వన్ సిక్స్ సర్జికల్ గ్రేడ్ స్టీల్ ఇది అంటే దీంట్లో ఈ సున్నపురాలన్నీ లోడ్ చేసినాం సో దీంట్లో మనం వాడే మినరల్ లెస్ వాటర్ని దీంట్లో పోస్తే సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్లో మినరల్స్ యాడ్ అవుతాయి సో కింద విత్ మినరల్ వాటర్ ఆల్క్లైన్ వాటర్ వస్తుంది ఈ బ్లూ వాటర్ కింద వస్తుంది దీన్ని మ పక్కన మట్టి కడవలో పెట్టుకొని కాదర్ గారు చెప్పినట్టు కాపర్ ప్లేట్ వేస్తే దాంట్లో స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అయ్యి దాంట్లో ఉండే నానో పార్టికల్స్ ఇంకా ఏమైనా ఉంటే పీల్ చేసి దాంట్లో కాపర్ అయ్యాన్ని కూర్చొని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ దాంట్లో ఫ్లో అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి వైరస్ను బ్యాక్టీరియాని అవి లాగేస్తుంది స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ తాగితే మీ చిన్న పేగులన్నీ క్లీనప్ అయ్యి ఈ నానో పార్టికల్స్ అన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి కదా పొట్లలో పోయి చిన్న పేగుల్లో ఉంటాయి నానో పార్టికల్స్ అన్నీ ప్లాస్టిక్స్ అన్నీ అవన్నీ క్లీనప్ చేసి అంటే మనం బిర్యానీ తిన్నాక మన చేతితో మనం ట్యాప్ని పట్టుకున్నాం అనుకో బంక బంక అయిపోతుంది ట్యాప్ అంతా సో ఇవన్నీ తిన్నప్పుడు ఈ జిడ్డు పదార్థాలన్నీ ఈ డాల్డాలు బేకరీ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ రిఫైండ్ ఆయిల్ అన్నిట్లో ఇవన్నీ ఇవి కాక ప్లాస్టిక్ నానో పార్టికల్స్ ఇవన్నీ చిన్న బ్యాగులో కోటింగ్ అయిపోయింటాయి సో జారిపోతూ ఉంటుంది మొత్తం అంతా ఫుడ్ అంతా అందుకే సెలీనియము ఆ మెగ్నీషియము ఇట్లా మైనర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ లేక మనకు డిఫిషియన్సీ డిఫిషియన్సీ అంటూ ఉంటాం సో స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ కావాలంటే కాపర్ ప్లేట్ వేసి తాగాలి కాపర్ బిందు వేసి సార్ మేము కాపర్ బిందులు వేసుకుని తాతాం కాపర్ బిందు ఓకే బట్ కాపర్ బిందుని ఎక్కడ దోమాలా లోపల దోమాలా నీళ్ళ సర్ఫేస్ ఎక్కడ టచ్ వద్దు దానికి దోమాలా తోంతా ఉన్నాం సార్ బయట దోమతాం బయట దోమతే అంటే బయట పౌడర్లు వేసుకొని రెడీ అవుతాం లోపల దోమం కదా సో లోపల అన్నీ మర్చిపోతాం సో లోపల ఏది కాంటాక్ట్ ఉందో దాని దోమాల బయట తోమకపోయినా పర్వాలేదు 
కాపర్లేట్ పెట్టేస్తాం ఇవి పొద్దునకి రెడీగా ఉంటాయి తాగేదానికి సో రాత్రి తీసిన నీళ్లు ఉంటాయి కదా ఇది ఎంటీ అవుతుంది కదా దీని మళ్ళా ఆరు నీళ్ళు పోసి పెట్టేస్తాం ఇంకొక మట్టి కడవ పెడతాం ఈ నీళ్ళు అనేది పొద్దున తీసి ఈ పక్కన మట్టి కడవలో పోసి ఈ ప్లేట్ రాత్రి అంతా ఉన్నది కదా ఇది స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ అయింది సో ఈ ప్లేట్ని తీసి దాంట్లో వేస్తాం సో ఒక్కొక్కరి ఇంట్లో ఒక ఇట్లా చిన్న డ్రమ్ మీరే కూడా చేసుకోవచ్చు ఇదే కొనలు ఏం లేదు మీరు మట్టి పాత్రలో కూడా చేసుకోవచ్చు దానికి సునప్రాళ్ళు అవన్నీ కావాలంటే ఇన్ని రేట్ కూడా మేము ఇస్తాం కావాలంటే చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో పోసి ఇది ఒకటి కావాలా రెండు మట్టి కడవలు పెట్టుకుంటే ఒక కాపర్ ప్లేట్ ఉంటే మీరు అద్భుతమైన స్ట్రక్చర్డ్ వాటర్ తాగచ్చు చాలామందికి మా కిచెన్లో ప్లేసే లేదు ఇవి పెట్టడానికి అంటారు అంటే మీ ఫ్రిడ్జ్ని బయట పారేసేయండి మీకు ఈ మూడు పెట్టుకునేదానికి ప్లేస్ వస్తుంది రెండు రకాలుగా మంచిది ఒకే దెబ్బకి రెండు పెట్టాలని చెప్తాం మేము మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం ఎస్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి